சரி இப்போ நான் சொல்ல போகிறது வந்து பார்த்தோம்னா எந்த சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் இல்லை பேசிக் நீங்கள் வந்து புதுசாக படிங்க இல்லை ஒரு வருஷம் நான் படிச்சுருக்கேன் இல்லை மூணு வருஷம் படிச்சுருக்கேன் எதுவாக இருந்தாலும் அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் தான் இன்னைக்கு நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஓகேங்களா இதை வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்க்கும் அப்ளை பண்ணணும் ஃபார்மெட் ஓகேங்களா இப்படி தான் நீங்கள் பண்ணணும் இப்படி பண்ணால் தான் உங்களால் வந்து எக்ஸாமில் வந்து கிளியர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இப்போ நாளைக்கு தான் டெஸ்ட் ஓகேங்களா இந்த இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த சண்டே வந்து உங்களுக்கு டெஸ்ட்னு தெரியுதா ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு என்ன டாப்பிக்னு பாருங்கள் ஓகேங்களா எல்லாமே நம்ம தான் உழைக்கணும் ஓகேங்களா இன்ஸ்டியூட்டோ எந்த இன்ஸ்டியூட்னாலும் இருக்கட்டும் இந்த இன்ஸ்டியூட்டோ இல்லை எந்த இன்ஸ்டியூட்னாலும் இருக்கட்டும் அவங்களோட தர வேண்டிய சப்போர்ட் நம்ம தந்துன்னு தான் இருப்பாங்க ஆனால் அதையும் மீறி நம்ம வந்து உடைச்சினே இருக்கணும் ஓகேங்களா ஏன்னா இது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் நீங்கள் உழைக்கலனா இன்னொருத்தர் அங்கே இன்னொரு இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் அங்கே உழைப்பாங்க ஓகேங்களா யார் வந்து அதிகமாக உழைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அதிக நாலேஜ் கிடைக்கும் அதிக நாலேஜ் கிடைக்கிறவங்க அதிகமாக எழுதுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து நம்ம தான் இறங்கி உழைக்கணும் ஒவ்வொன்றுலையும் இப்போ ஃபார் இப்போ வந்து சண்டே எக்ஸாம் ஓகேங்களா இந்த ஞாத்திக்கிழமை எக்ஸாம்னா எனக்கு திங்கக்கிழமை தெரியுதுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே என்ன சிலபஸ்னு எடுப்பேன் இப்போ இந்த சிலபஸ் வந்து மூணாக கொடுத்துருக்காங்க சயின்ஸ் ஒரு சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா சோஷியல் இஷ்யூஸ் ஓகேவா அந்த மாதிரி மூணு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நான் எடுப்பேன் சயின்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன் சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரம் இதுதான் வந்து டாபிக் உங்களுக்கு ஓகேங்களா இது ஒரு டாப்பிக்கு ரெண்டாவது ஹியூமன் டிசீஸ் ப்ரிவென்ஷன் ரெமெடி அது ஒரு டாப்பிக்கு மனித நோய்கள் தடுப்பு மற்றும் இதன் பாதுகாப்பு அது ஒரு இது டாப்பிக்கு கம்யூனிகபிள் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அல் ஆல்கஹலிசம் அண்ட் ட்ரக் ஓகே மது அடிமைத்தனமும் போதை இதை பற்றி ஒரு டாபிக் மொத்தம் அந்த தான் நாலு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா முதல்ல நீ என்ன பண்ணணும் இதுக்கு ஸ்கூல் புக்கில் எங்கே இருக்குன்றத நீங்களே வந்து தேடணும் ஓகேங்களா தேடி பார்க்கணும் இதை வந்து ஸ்கூல் புக்கில் எங்கே இருக்கு அதெல்லாம் வந்து கேட்கறது தனி நீங்கள் கேளுங்க இரு அவங்க தரது அவங்க எப்போ தருவாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் அதை நீங்களே தேடும் போது தான் உங்களுக்கு வந்து நிறைய நாலேஜ் கிடைக்கும் இந்த இடத்துலாம் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கு இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இது எல்லாமே பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஆறு டு பத்து எல்லாத்திலையும் ஒரு லெசன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஒன்ல வந்து பார்த்தோம்னா இருக்காது பெருசா ப்ளஸ் டூல உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு லெசன் இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த இது வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கு அதுக்கடுத்து அந்த ஸ்கூல் புக்கில் என்ன நல்லா கொடுத்துருக்காங்கன்னு நீங்க பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஸ்கூல் புக்கில் எந்தெந்த நோய் எல்லாம் பத்தி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இந்த மாதிரி ஓவர் இவா நீங்க வந்து அந்த சிலபஸ் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கு சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஓகேங்களா ரெண்டாவது நீங்க என்ன பார்க்கணும்னா இப்போ இங்கே வந்து டிசீசஸ்ன்னு இருக்கு ஓகேங்களா இதுதான் வந்து மெயின் எப்பவுமே நான் சொல்லுவேன் டிசீசஸ் தான் ஒரு இங்கே ஹெல்த்தியா நல்லா இல்லைன்னா நமக்கு நோய் வந்துடும் இந்த நோயில இருந்து தான் எப்பவுமே ஒரு கொஷின் வந்து வருது அதை நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ல பார்த்துருக்கோம் ஓகே எப்பவுமே நான் கிளாஸ் எடுக்கும்போது டிசீசஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட் அதுதான் படிக்கணும் அப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் டிசீசஸ் ஓகேங்களா இது எடுத்துங்க இதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் ரெடி பண்ணிங்க டிசீசஸ்னா என்ன நாளைக்கு வந்து டிஃபைன் டிசீஸ்ன்னு கேட்டாலும் எது கேட்டாலும் நீங்க வந்து எழுதுற அளவுக்கு இருக்கணும் ஓகேங்களா சரி டிசீசஸ்னு எதியாச்சு அடுத்து நீங்க வந்து எல்லா ஸ்கூல் புக்கில் ஆறு டு பத்து ஒரு கிளான்ஸ் பார்க்கணும் எப்படின்னா ஒரு பேப்பர் ஒரு எம்டி பேப்பர் எடுத்துங்க ஒரு எம்டி பேப்பர் எடுத்துங்க ஓகேங்களா ஆறாவது ஆறாவதுல வந்து மலேரியா பத்தி கொடுத்துருக்காங்க டெங்கு பத்தி நான் சொல்றது பெரிய லெவல்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு பேரா மாதிரி ஒரு ரெண்டு பேஜ் மாதிரி ஓகே சின்னதாக ஒரே லைன் மட்டும் மலேரியா காசு இருப்பை இந்த மஸ்கிட்டோன்னு கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் கணக்கில் நான் சொல்றது ஒரு பெரிய பெரிய பத்தி பத்தியா இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆறாவதுல இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சின்னதாக ஒரு எதுங்க அடுத்து ஏழாவது ஏழாவது லெசன்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க எட்டாவது லெசன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படி மேக்ஸிமம் பார்த்தோம்னா நீங்க ஒரு நாலு பேஜ் நாலு பேஜ் சும்மா ஸ்கிரிபிள் பண்ணுங்க எழுதுங்க அப்போ அவங்களுக்கு வந்து தெரியும் இப்போ வந்து பன்னிரெண்டாவதுல பார்த்தோம்னா சில இந்த அந்த டிசீஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து ஒரு பெரிய பெரிய பேராக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு அவருக்குள்ள ஸ்கூல் புக்கில் ஆறு டு பன்னெண்டாவது என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஆறு டு பன்னெண்டாவது வரைக்கும் ஸ்கூல் புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஒரு எம்டி பேப்பர் எடுத்து எழுதுங்க ஓகே இந்த டாபிக் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நான் சொல்றது கண்டென்ட் எது சொல்ல டாபிக் டாபிக் மட்டும் எது சொல்றேன் ஓகேங்களா
ஒரு எட்டு விதமான டிசீசஸ் கிடைக்கும் ஓகே இல்லை நான் சொல்றது எட்டு விதமான டிசீசஸ் கிடைக்கும் இந்த எட்டு விதமான டிசீசஸ் மட்டும் நீங்க நோட் செத்தா போதும் மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு எல்லாமே கவர் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் ஓகேங்களா அப்படின்னு ஒரு நோய் வந்து அப்படின்னு சில நோய்கள் இருக்கு ஓகேவா இது வந்து பார்த்தோம்னா செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் இந்த நோய்கள் அது என்னென்ன லிஸ்ட் அதோட டெஃபினிஷன் அது என்னென்ன இருக்கு அதோட சிம்டம் அதோட அறிகுறி என்ன அப்படின்னு இந்த இது இதை பத்தின இதுக்கு நோட்ஸ் எடுங்க ஓகே செக்ஷுவலி நாளைக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு மார்க் செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ்னு கேட்டால் இதுக்கு டெஃபினேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ்னா என்ன அதுல என்னென்ன நோய்கள் ஒரு மூணு நோய்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதுல இந்த நோய் கொண்டுரியான்ற ஒரு நோய் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு மூணு நோய் தெரிஞ்சு வச்சுங்க அந்த மூணு நோய் அதோட சிம்டம் என்ன அது எப்படி பரவுது ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ரெண்டு பேஜ் நோட்ஸ் வந்து நீங்க எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்ப இது முடிஞ்சிச்சு ரெண்டாவது ஜெனடிக் டிசீஸ் ஓகேவா பரம்பரை பரம்பரியா அந்த டிசீஸ் வந்து பார்த்தோம்னா அவங்க ஃபேமிலியில யாருக்குன்னு வந்திருக்கும் மறுபடியும் இன்னொருத்தருக்கு வந்திருக்கும் ஜெனடிக் டிசீஸ் இந்த மாதிரி ஒரு டிசீசஸ் வந்து இருக்கு ஓகேங்களா அதோட அதோட டிசீசஸ் என்ன அதுக்கு டெஃபினேஷன் என்ன அதை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க என்னென்ன ஜெனடிக்கல் டிசீஸ் எல்லாம் இருக்கு மேக்சிமம் ஒரு மூணு நாலு டிசீஸ் இருந்தா போதும் அதிகமா போக தேவையில்ல ஓகேங்களா அடுத்து மூணாவது ஓகே ஆட்டோ இம்யூனோ டிசீஸ் ஓகே தன் உடம்பையே வந்து அது இனிமையா நினைச்சுக்கும் ஓகேங்களா ஆட்டோ இம்யூனோ டிசீஸ்னா என்ன இந்த மாதிரி என்னென்ன அதை வந்து எழுதி வச்சுக்கங்க ஓகேங்களா அடுத்து பாக்டீரியாவில் வரக்கூடிய டிசீசஸ்லாம் என்ன நமக்கு ஓகேங்களா வைரஸ் மனிதர்களுக்கு பாக்டீரியா மூலம் வந்து வரக்கூடிய நோய்கள் என்ன ஒரு பாக்டீரியல் டிசீஸ் ஒரு டெஃபினேஷனு ஓகேங்களா என்னென்ன ஒரு ஆறு பாக்டீரியல் டிசீஸ் டிசீசஸ் அடுத்து வைரஸு ஃபங்கை குரோட்டோசோவன் ஓகே இல்லை ஸ்கூல் புக்லேயே இருக்கும் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு நாலு நாலு டிசீசஸ் அது என்னென்ன நோய் பரவுது ஓகேங்களா இது தெரிஞ்சு வச்சுங்க அடுத்து இன்ஃபெக்சியஸ் டிசீசஸ்னா என்ன கிருமினால பரவக்கூடிய நோய் நான் இன்ஃபெக்சியஸ் டிசீஸ் கொஞ்சம் நல்லா எழுதுறேன் ஒரே நிமிஷம் இங்கே கொஞ்சம் பெண்ணு சரியா இருக்கு நான் இன்ஃபெக்சியஸ்னா விட்டமின் டெஃபிசியன்சியால் வரக்கூடிய நோய் புரோட்டீன் டெஃபிசியன்சியால் வரக்கூடிய நோய் நியூட்ரிஷன் டெஃபிசியன்சியால் வரக்கூடிய நோய் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட உடல் உழைப்பு இல்லாமல் வரக்கூடிய ஹார்ட் அட்டாக் ஓகேங்களா ஸ்ட்ரோக்கு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா நான் இன்ஃபெக்சியஸ் டிசீஸ் எதுவுமே வந்து எந்த ஒரு கிருமியும் இல்லாமல் நம்மளோட உணவு நம்மள உணவு பொருட்கள் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுல வந்து பற்றாக்குறை கிடைக்கிறதுனால வரக்கூடியது நான் இன்ஃபெக்சியஸ் டிசீஸ் இது பாக்டீரியா வைரஸ்லால வரக்கூடியது இன்ஃபெக்சியஸ் டிசீஸ் ஓகே இது மட்டும் இல்லாமல் கம்யூனிகேபிள் நான் கம்யூனிகேபிள் டிசீஸ் ஓகேங்களா அது ஒரு ஆறாவது அது ரெண்டாவது ஆறாவது கம்யூனிகேபிள் நான் கம்யூனிகேபிள் டிசீஸ் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஒரு நிமிஷம் கம்யூனிகேபிள் நான் கபிள் இது நம்மளோட உணவு பழக்கத்தினால வரக்கூடிய நோய்கள் ஓகேவா ஏழாவது ஜூனோட்டிக் டிசீஸ் இங்க இருக்கக்கூடிய மைக் ஆஃப் இருக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் மூலமா பரவக்கூடிய நோய் ஓகேங்களா உம் அடுத்து பார்த்தோம்னா எட்டாவது நம்ம அதிகமா நியூஸ்ல பார்க்கக்கூடிய சில முக்கியமான நோய்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில நோட் சேர்த்து வச்சுக்கணும் மலேரியா ஓகே மலேரியா நம்ம அதிகமா பாக்குறோம் டெங்கு அதிகமா பாக்குறோம் எச்ஐவி அதிகமா பாக்குறோம் கேன்சர் இதெல்லாம் நம்ம நாடே வந்து கேன்சர் எடுத்து போராடுது நம்ம நாடே எச்சை எடுத்து போராடுறோம் நம்ம நாட்டு மக்கள் இருக்கிற கவர்மெண்ட்டே ஸோ இந்த மாதிரி தனிப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட நோய்களை பற்றி நீங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணோம் இவ்வளோதான் இப்போ நான் சொன்னதை தாண்டி ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தெரியுமா டிசீசஸ் நோய்களில் நான் 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 ஒரு வாட்டி படிக்கிறேன் ஒன்று வந்து பார்த்தோம்னா செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் ஓகேங்களா இங்கே வந்து செக்ஷுவலாக அது வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் ஜெனடிக் டிசீஸ் அவங்க பரம்பரை பரம்பரையும் அந்த நோய் வரும் இன்ஃபெக்சியஸ் டிசீஸும் நான் இன்ஃபெக்சியஸ் டிசீஸ் ஒன்று வந்து பார்த்தோம்னா இங்கே பாக்டீரியா வைரஸ் பங்கை இதனால் வரக்கூடிய நோய் ஒன்று வந்து பார்த்தா உணவுப் பொருட்களில் இருக்கக்கூடிய பற்றாக்குறையினால விட்டமின் டெஃபிசியன்சி டிசீஸ் ப்ரோட்டீன் டெஃபிசியன்சி டிசீஸ் நியூட்ரிஷன் டெஃபிசியன்சி டிசீஸ் நம்ம சரியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணல நம்மளோட பாடியை வந்து ஃபிட்டாக வச்சுக்காம ஃபேக்ட் இந்த மாதிரி கொழுப்பு சக்தியெல்லாம் சேர்ந்து நம்மளுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கு ஸ்ட்ரோக்கு இந்த மாதிரி வரக்கூடியது ஓகேங்களா இது இல்லாமல் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் ஆட்டோ இம்யூனோ டிசார்டர் பாக்டீரியல் ஃபங்கை பூஞ்சை ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா இது தாண்டி சில இம்பார்ட்டன
அது தாண்டி லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ் ஜூனோட்டிக் டிசீசஸ் ஓகேங்களா லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு மேக்ஸிமம் ஒன்பது லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு ஒன்பது வகையான நோய்கள் இதை தாண்டி வர ஏதாச்சும் இருந்தா நீங்களே சொல்லுங்க சார் நீர்னால பரவ நோய் காற்று மூலமா பரவ நோய் இப்ப நீர்னா கூட அந்த நீர்ல வந்து உங்களுக்கு பாக்டீரியா தான் இருக்கும் புரியுதுங்களா காற்றுல பாத்தோம்னா நீங்க அப்படி பிரிச்சாலும் அது வந்து பாத்தோம்னா ஒரு பாக்டீரியா ஒரு வைரஸ் தான் அது நீங்க பாக்டீரியா வைரஸ்ல படிச்சிருங்க இப்ப ஒரு பாக்டீரியா ஓகேவா ஒரு வைய ஒரு பாக்டீரியா பார்த்தா காத்திலேயும் நீர்லயும் இருக்கும் ஓகேங்களா அது வந்து பாத்தோம்னா நீங்க பாக்டீரியா வைரஸ்ல படிக்கும் போது அது உங்களுக்கு வந்துடும் இதை தாண்டி ஏதாச்சும் டிசீஸ் அந்த ஒரு குழுவுக்கு மட்டும் வர மாதிரி சங்கை ஒவ்வொன்று <laughs> 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 அதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் நாளைக்கு இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டா நான் இதுக்கு இதுதான் டிஃபைன் பண்ணுவேன் இப்போ கம்யூனிகபிள் நான் கம்யூனிகபிள்னா இதை பற்றி நீங்கள் பெருசாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுங்க அது ஒரு கம்யூனிகபிளுக்கு ஒரு நாலு பாயிண்ட்டு நான் கம்யூனிகபிள் நாலு பாயிண்ட்டு இதுக்கு என்னென்ன டிசீசஸ் இது என்னென்ன டிசீசஸ் அவ்வளோதான் அந்த பாயிண்ட் அவ்வளோதான் அதில் இருக்கும் பாக்டீரியா வைரஸ் பங்கை புரோட்டோசோன் இதுக்கு தான் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கு ஒரு நாலு டிசீசஸ் வந்து எழுதணும் அதோட சிம்டம்ஸ் மேக்சிமம் ரெண்டு சிம்டம்ஸ் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து திருச்சி சிலபஸை நீங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணி எழுதுறீங்களான்னா இதை வந்து பார்த்தோம்னா லைஃப் டைம் லைஃப் டைமாக உங்களுக்கு வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒன்று நூற்றி இருபது நாள் இருக்குது இன்றைக்கி ஒரு நாள் உட்காந்து இந்த ஆறு மணி நேரம் ஓகே ஆறு டு எட்டு மணி நேரம் இதை பிரித்து இதை வந்து நீங்கள் எழுதியிருந்தீங்களா ஓகேங்களா இந்த பாருங்க உங்களுக்கு இந்த டிசீசஸ் என்ற டாப்பிக்கே ஓவர் ஆகி போச்சு மேக்சிமம் எட்டு ஹவர் இதை வந்து எழுதுது ஏன்னா ஒரு டிசீஸ்க்கு ஒன் ஹவர் தான் உங்களுக்கு கண்டென்ட்டு ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குது தேவையான நெட்ல கொஞ்சம் பாத்துக்கங்க உங்களுக்கு ஸ்கூல் புக்ல இருக்கு கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அந்த நோயை போட்டவனும் விக்கிபீடியா எல்லாம் சர்வதுன்னு வரப்போகுது ஓகேவா விக்கிபீடியா எல்லாம் வரப்போகுது அதை பார்த்து எழுதிக்க பாருங்க எப்பவுமே நோட்ஸ் வந்து எடுக்கணும் இப்படிதான் நோட்ஸ் எடுக்கணும் இப்போ இது நீங்களே யோசிங்க இதை தாண்டி இருக்கா சப்போஸ் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்களா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எடுங்க இப்ப இந்த மாதிரி நான் இவ்வளவு டிசீஸ் எடுத்திருக்கேன் நீ ஏதாவது நீ எடுத்த தனியா ரெண்டு பேரும் பாத்துக்க தேவையில்ல நோட்டை மட்டும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி பாத்துப்போம் சப்போஸ் நான் இதை மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா நான் அதை எழுதிக்கிறேன் அதை மிஸ் பண்ண அதுக்காக பல்கியா எழுது கூடாது ஓகேங்களா நான் டிசீசஸ்க்கு மட்டுமே அறுபது பேஜ் எடுத்துட்டேன் நான் டிசீசஸ்க்கு மட்டுமே நாற்பது பேஜ் எடுத்துட்டா அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது டிசீசஸ் ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு டிசீஸ்க்கு உனக்கு அதிகபட்சம் இந்த ஒரு பக்கம் இந்த ஒரு பக்கம் அவ்வளோதான் இருக்கணும் ஏன்னா நீ அதிகபட்சம் மூணு பேஜ் வச்சுங்க ஒரு பதினஞ்சு மார்க் எதிர மாதிரி ஒவ்வொரு டிசீஸ்க்கும் ஒரு பதினஞ்சு மார்க் எதிர வச்சுங்க எட்டு டிசீசஸ்ஸா எட்டு ஓகேங்களா எட்டு இன்ட்டு மூணு இருபது பேஜ் அவ்வளோதான் இந்த இரவு நீங்கள் என்ன தான் சரி எந்த கொஷின் வந்தாலும் அந்த கண்டென்ட் இந்த இருபது பேஜில் இருக்கும் ஓகே அவங்க எப்படின்னு இப்போ வரப்போ தான் ப்ரோ சார் சொன்ன மாதிரி வாட்டரால வரக்கூடிய நோய் அப்போ ரெண்டு பாக்டீரியல் டிசீஸ் போடுங்க ரெண்டு வைரஸ் டிசீஸ் போடுங்க ஒரு ப்ரோட்டோசோவன் டிசீஸ் போடுங்க ஓகே எல்லாமே வாட்டரால வரக்கூடியதான் இப்போ மலேரியா கூட கொசு வந்து பரவுது அதுக்கும் பார்த்தோம்னா அந்த வாட்டர்ன்றது சைக்கிள் ரொம்ப முக்கியமானது அந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஓகே தண்ணியை வந்து ஈஸியா நீங்க வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி நீங்க இந்த தான் கண்டென்ட் இந்த இருபத்தி நாலு பேஜ் இந்த இருபது பேஜ் நீங்க எழுதிட்டீங்கன்னு வச்சுக்க நாளைக்கு எந்த கொஷின் கேட்டாலும் எழுதிடலாம் கண்டிப்பா ஒரு கொஷின் இதுல இருந்து இருக்கு ஓகேங்களா நீங்க எந்த கொஸ்டின் பேப்பர் தான் பாருங்க நோய்கள் இல்லாத கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்காது உங்களுக்கு ஓகேங்களா அப்போ உங்களுக்கு ஒரு பத்து மார்க் மினிமம் பன்னெண்டு மார்க் ரெடி பதினஞ்சு மார்க் வந்தா லக்கு ஓகேங்களா பன்னெண்டு மார்க் ரெடி முன்னூறுக்கு பதினஞ்சு மார்க் பன்னெண்டு மார்க் இன்னைக்கு நீங்க ரெடி பண்ணிட்டீங்க இந்த மாதிரி நீங்க ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் இறங்கி அது என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சு அப்ளை பண்ணணும் டிசீசஸ்ல ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா நான் கண்டென்ட் சொல்ல வரல எப்படி பிரிக்கணும் எப்படி நோட்ஸ் எடுக்கணும் நான் உன்னொரு ரீகால் பண்ணிட்டேமா என்னென்ன பண்ணிருக்கேன்னு சரி ஒன்று நான் சொல்கிறேன் என்ன பண்ணணுன்னு இதை உங்களை நான் பண்ண சொல்லி வற்புறுத்தலை இதை பண்ண நல்லா இருக்கும் ஓகேங்களா இதெல்லாம் நாங்கள் வந்து நாங்கள் ப சிலதை கத் எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நாங்கள் கற்றுக்கணும் ஓகேங்களா இப்படி பண்ணால் தான் நம்மளால் வந்து முடிக்க முடியும் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேவா ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு புக்கை மட்டும் எடுத்து படிச்சிட்டோம்னா அது போதாது ஓகேங்கள
உங்களுக்கு பாக்டீரியல் டிசீஸ்னு இருக்கு ஸ்கூல் புக்ல பத்தமான ஒரு பத்து பாக்டீரியல் டிசீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அன்றாட நியூஸ்ல எது பாக்குறோம் ஓகேங்களா சில பேருக்கு வந்து சில பாக்டீரியல் டிசீஸ் ரொம்ப கஷ்டமான ஸ்பெல்லிங் இருக்கும் அந்த மாதிரி எனக்கு கஷ்டமா இருக்குது விட்டுருங்க சின்ன சின்னதா இருக்க பாக்டீரியல் ஸ்பெல்லிங் வச்சிருந்தேன் ஓகேங்களா எதுக்கு வந்து நியூஸ்ல அன்றாடம் வருது நாளைக்கு இந்த ஒரு டிசீஸ் ஆறு மார்க்ல கேட்கலாம் அந்த மாதிரி எது நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க ஓகேங்களா அந்த மாதிரி எடுத்துக்கங்க ஓகே ப்ரோட்டோசோன்ல பாக்கும் மலேரியான்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதிகமா வரக்கூடியது ஓகேங்களா அந்த மாதிரி சில முக்கியமான ஆஹ் ஓரளவுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச டிசீஸ் வந்து எடுங்க ஓகே சரி நான் உன்னா ரீகால் பண்றேன் என்ன பண்ணணும்னு நீங்க வந்து சயின்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டவுட் சார் இது சொல்லுங்க சார் ஹெல்மின்திக் டிசீஸ் னு இருக்குல்ல சார் அது தனியா இல்ல அது ப்ரோட்டோசோவன் டிசீஸ் அது என்னது சார் என்ன டிசீஸ் ஹெல்மின்திக் டிசீஸ் னு ஃபிலாரியாசிஸ் அஸ்காரியாசிஸ் னு புக்ல இருக்கு சார் ஃபிலாரியஸ் இது இது தியானக்கால் நோய் அதெல்லாம் சொல்றேன் ஆமா அது கொசுக்கள் தான பரவும் ஆமா அதிகப்படுது <laughs> 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 ஓகேங்களா <laughs> 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 ஓகேங்களா மினரல்ஸ் இதை பத்தி குத்துருக்காங்க அதோட ஃபங்க்ஷன் குத்துருக்காங்க அதோட டெஃபிசியன்சி ஆஃப் இது குத்துருக்காங்க ஓகே அந்த மாதிரி நீங்க எழுதும்போது ஆறாவதுலயும் இருக்கும் எட்டாவதுலயும் இருக்கும் பதினொன்னாவதுல இருக்கும் இது மூணுத்தையும் சேர்த்து ஒரே நோட்டை நீங்க எடுக்கலாம் ஓகே இப்ப நீங்க ஆறாவது தனியாக எட்டாவது தனியாக ஒன்பதாவது தனியாக தனி மல்டிபிள் எஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஒரே ஒர்க்கை நீங்க மல்டிபிள் பண்ணுவீங்க ஜஸ்ட் நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணுங்க ஓகேங்களா அந்த மாதிரி லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிங்க ஒரு மூணு பேப்பர்ல ஆறு டு பன்னெண்டாவது வரைக்கும் என்ன இருக்கு டாபிக்கை மட்டும் எழுதுங்க டாபிக் எழுதிட்டு இந்த இந்த டிசீசஸ் டாபிக்ல என்னென்ன வரும்ன்றத நீங்களே யோசிங்க இப்ப டிசீசஸ் இருக்கு எந்தெந்த நோய் எல்லாம் ஸ்கூல் புக்ல குத்துருக்காங்களா இதுக்கு எல்லாத்தையும் நோட்ஸ் எடுங்க இதை தாண்டி நியூஸ் பேப்பர்ல எந்தெந்த நோய் எல்லாம் அதிகமா பரவ வருது ஓகேங்களா இப்ப புதுசா குரங்கு மெயின் ஒண்ணு வருதுன்னு வச்சுக்க அது வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம ஸ்கூல் புக்ல இருக்காது ஆனா அடிக்கடி நியூஸ்ல வருது அப்ப அதை வந்து எழுதி வச்சுங்க ஓகே அதை நெட்ல தேடி எடுத்துங்க இதுதான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த டிசீசஸ்ல நீங்க ஆட் பண்ணக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ்ல வரக்கூடிய முக்கியமான நோய்களை பத்தி நீங்க வந்து தெரிஞ்சு வச்சுங்க அவ்வளவுதான் இது எல்லாத்தையும் நீங்க பண்ணா போதும் நாளைக்கு எப்பேற்பட்ட உங்களுக்கு கொஸ்டின் வந்தாலும் டிசீஸ்ல இருந்து உங்களால எழுத முடியும் அது என்ன டுஸ்ட் பண்ணி இருந்தாலும் சரி உங்களால எழுத முடியும் ஏன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒன்பது டிசீஸ் தெரிஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒரு மூணு வகையா பரவக்கூடிய நோய்கள் தெரியுதுன்னா உங்களுக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே உங்களுக்கு இருபது பேஜ் இருக்கு இந்த இருபது பேஜ் வச்சு நீங்க ஆன்சர் எழுத முடியும் ஓகேங்களா நம்மளோட கண்டென்ட்டை இதுக்குள்ளதான் இருக்கணும் நாளைக்கு என்ன கொஸ்டின் வந்தாலும் இதுல இருக்கிறத நீங்க எழுதணும் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம புதுசு புதுசா படிக்க கூடாது அதுதான் நம்பர் ஒன் ஓகேங்களா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப விதைகள்ல புக் வாங்குறீங்க இதுல இருக்கிற டிசீஸ் எல்லாம் படிச்சு முடிச்சுட்டீங்க நாளைக்கு அப்போவோட மெட்டீரியல் வருதுன்னு வச்சுங்க யார் கூட ஃப்ரெண்ட் மூலமா மறுபடியும் அதுல போய் டிசீசஸ் அதே டிசீஸ் தான் இருக்கும் இங்கேயும் மலேரியா தான் இருக்கும் அங்கேயும் போய் மலேரியா தனியா படிக்கிறது இன்னொரு நாள் வந்து இன்னொரு இன்ஸ்டியூட்டோட மெட்டீரியல் வருது அதுல போய் மறுநாள் உட்காந்து படிக்க கூடாது ஸோ இதுல வந்து வருதான் அப்படின்ட்டு ஒரே ஒரு மெட்டீரியல் தான் அது உங்க மெட்டீரியலா இருக்கணும் எந்த இன்ஸ்டியூட்னா இருக்கட்டும் பொதுவான காமனான பாயிண்ட் எதுனீங்களா இதையே நாலு வாட்டி படிங்க ஓகே இந்த இருபது பேஜே நீங்க படிச்சினே தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா டெய்லி டெய்லியோ மாச வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டியோ ஓகே ஒவ்வொரு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி அந்த டிசீசஸ் என்றது இருபது பேஜ் நான் படிச்சிருவேன் அப்போ எக்ஸாம்குள்ள நீங்க வந்து ஒரு பத்து வாட்டினா படிச்சிருப்பீங்க ஓகே இதெல்லாம் வந்து டேர்ம்ஸ்ல கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் சில டிசீசஸோட பேரு அதோட பரவக்கூடிய ஏஜென்ட் எல்லாம் அப்போ அந்த இருபது பேப்பர் நீங்க படிக்க படிக்க உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளோ வந்து கிடைக்கும் ஓகேங்களா அப்போ நீங்க சிலபஸ் பாருங்க எவ்வளோ பெரிய பாயிண்ட் பிடிக்கிறீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு லைன் முடிக்கிறீங்க சிலபஸ்ல ஏன்னா டிசீஸ் தான் ரொம்ப டஃபு இதுதான் ஏரியா பிளஸ் உங்களுக்கு முந்நூறுக்கு இன்னைக்கே உங்களுக்கு வந்து பத்து மார்க் வந்து உங்க ஸ்டோரேஜில் போய் வந்துச்சு ஓகேங்களா இந்த கேம்ல ஒரு மாதிரி அந்த காசு வந்து வந்துச்சு முந்நூறுக்கு பத்து மார்க் பத்து மார்க் கண்டிப்பா வரும் டிசீசஸ் பத்தி இன்னைக்கு எந்த குரூப் ஒன்னா இருக்கட்டும் குரூப் டூ இருக்கட்டும் பழைய கொஸ்டின் பேப்பர் எதனா போய்
மற்றவங்களோட நம்ம அதிகமாக இருக்கணுன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்கூல் புக்கை படித்து முடிக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து மற்றவங்களோட நம்மளால அதிகமாக மார்க் வாங்க முடியும் ஓகே நம்ம எப்பவுமே இந்த ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குது அவங்க கீயாகவும் இருக்கும் ஓகேங்களா வேற ஏதாவது ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா நாளைக்கு வந்து நோட்ஸ் கொடுங்க கொடுங்க கொடுங்கிறது அவங்க ரெண்டாவது பட்சம் ஓகே நான் நோட்ஸ் நான் நான் எனக்கு நான் மேக் பண்ணிப்பேன் நான் தான் எழுதுவேன் எக்ஸாம் அந்த மாதிரி நீங்க வந்து பாத்துங்க ஓகே நோய்கள்ங்க <laughs> என்னீரியா <laughs> 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 இதுதான் கொஸ்டினுக்கு ரைட் சம் டிசீஸ் காஸ்ட் பை பாக்டீரியா கொடுக்குறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு பாக்டீரியல் டிசீஸ் பற்றி ஒரு இன்ட்ரோ ஒன்று கொடுத்துருங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா அதில் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி வந்து இந்த ஒரு டிபி டெட்டானஸ் இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அட் ஒன் ஆஃப் டியூபர் குளோசிஸ் இது வந்து காஸ் பண்ணுறது மைக்ரோ பாக்டீரியம் டியூபர் குளோஸே ஓகே இதோட இது வந்து பார்த்தோம்னா லங்ஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது ஓகேங்களா இது ஒரு சிம்டம்ஸ் இப்படி இருக்கும் இல்லைனா கவர்மெண்ட் வந்து டூ எண்ட் டிபி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி தேர்ட்டிக்குள்ள நம்ம டிபி என் பண்ணா நம்ம பிளெஜ் வச்சிருக்கோம் மேக்ஸிமம் நாலு பாயிண்ட் டிபி பத்தி ஓகே அடுத்து இன்னொரு நோய் அது என்ன பரவுது எந்த பாக்டீரியான்றது மென்ஷன் பண்ணணும் நீங்க ஓகேவா அதிகபட்சம் பத்து மணி லிஸ்ட் அவுட் தான் பண்ணணும் நீங்க தவிர நீங்க வந்து எழுதக்கூடாது ஓகேங்களா ஓகே சார் ஒரு முழு பேப்பர்னா இங்க வந்து எழுதுங்க டிபர் குளோசிஸ் இங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க இது வந்து பாக்டீரியா ஏஜென்ட் கூட போடுங்க ஏஜென்ட் பாக்டீரியா அந்த பேரு அது வந்து பரவக்கூடியது கவர்மெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் முடிஞ்ச கவர்மெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் வச்சு பண்ணுங்க ஓகே ஓகே थैंक यू ஓகே சரி அடுத்து நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி நோட்ஸ் எடுக்கலாம் போலாமா சரி ஒரு டவுட் சார் ஆ சரி இப்போ இந்த சீஸ் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய டிசீஸ் நாய்ஸ் ஓவர் ஓவர் ட்ரா கேளுங்க சார் நான் கேக்கட்டா சார் ஆ கேளுங்க சரி இப்போ இந்த சீஸ் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய டிசீஸ் அப்ப நாய்ஸ் மூலமா நாய்ஸ் பொல்யூஷன் மூலமா ஏற்பட கூடிய டிசீஸ் அந்த மாதிரிலாம் பாக்க செட்டரா இருக்குல இல்ல நான் பார்த்தேன் இருக்கா ஆனா இது நாய்ஸ் பொல்யூஷன் மூலமா உங்களுக்கு டிசீஸ் எப்படின இப்போ அது வந்து பார்த்தா ஆக்குபேஷன் டிசீஸ் எஸ் இது இது கொஞ்சம் ஓகே நீங்க வந்து ஆக்குபேஷன் டிசீஸ் எழுதி வச்சுங்க இதை ஆட் பண்ணிங்க இந்த மாதிரி நீங்க புதுசா ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறீங்களா அதுவும் எழுதிங்க ஆக்குபேஷன் டிசீஸ் ரொம்ப முக்கியமாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா பிளாக் லங் டிசீஸ் சொல்லுவாங்க பிளாக் லங் டிசீஸ் எங்க வரும் யாருக்கு சொல்லுங்க யாராச்சும் பிளாக் லங் டிசீஸ் பிளாக் டிசீஸ் இல்ல இல்ல காட்டன் இது வந்து மைனிங் கோல் மைனிங் வேலை பார்க்கறது பிளாக் லங் டிசீஸ் ஸ்லீராசிஸ் அதுதான் காட்டன்ல நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா சிலிகாசிஸ் ஒன்னு ஒரு டிசீஸ் வரும் அது வந்து பார்த்தா மணல் மணல் அவள பார்க்கறது சிலிகாசிஸ் வரும் சோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இதே ஆட் பண்ணீங்க அந்த ஒன்பது தினமா இப்ப பத்தாவது வந்துடும் ஆக்குபேஷனல் டிசீஸ் ஒரு வேலையை நான் செய்யும் போது எனக்கு ஒரு நோய் வந்து பரவுதுன்னா அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி மேக்சிமம் பார்த்தோம்னா இவ்வளவுதான் இருக்கும் அதிகபட்சம் இன்னொரு ஒன்னு இன்னொரு ஒன்னு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா போகலாம் நம்ம எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டோம் ஓகேங்களா இவ்வளவுதான் நீங்க வந்து பண்ணணும் இதை நீங்க கண்டுபிடிச்சு நோட்ஸ் எடுத்துட்டீங்களா அதிகபட்சம் இருபது பேஜ் தான் போகணும் எல்லாமே உங்களுக்கு பாயிண்டாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா பேராலாம் இது கூடாது ஓகேவா உங்களுக்கு வந்து இது எப்படின்னா கீ நோட் ஓகேங்களா குயிக் ரிவிஷனாக பண்ணக்கூடிய கீ நோட் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறேன்னா சயின்ஸுக்கு ஒரு நூற்றி இருபது பேஜ் அவ்வளோதான் எடுத்து வச்சுன்னு இருக்கணும் நீ எந்த இதுனாலும் பார்த்து இது பிரம்மாஸ்திர மாதிரி உங்களுக்கு எப்போனாலும் சரி இது எடுக்கணும் அந்த நூற்றி இருபது பேஜ் படிக்கணும் எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் இதில் இருக்கிற நாலேஜை வச்சு அதை ஃபில் பண்ணணும் அது ஓரளவுக்கு உங்களால் ஃபில் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இந்த நாலேஜை யூஸ் பண்ண யூட்டிலைஸ் பண்ண நீங்க வந்து பத்து புக் படிச்சாலும் சரி எத்தனை புக் படிச்சாலும் வேஸ்ட் யூபிஎஸ்லயே படிக்கிறேன்னா சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு புக்க பத்து வாட்டி படி பத்து புக்க ஒரு வாட்டி படிக்காத ஓகே அதே மாதிரி உங்களோட நோட்ஸ தரமா எழுதணும் ஓகே சரியான நோட்ஸ் எடுக்கணும் ஓகே அவங்க தேவையான உங்க ஃப்ரெண்டும் எடுக்க சொல்லுங்க ரெண்டு பேரும் நோட்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி இல்லாத பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணீங்க நோட்ஸ் இருபத்தி அஞ்சு பேஜ் தான் இருக்கணும் டிசிஷன் பொறுத்தவரை அதுக்கு மேல போகக்கூடாது புரியுதுங்களா வேற ஏதாச்சு அடுத்து போகமா அடுத்து யாராச்சு நாற்பது <laughs> 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 
சிக்ஸ்த்ல படிச்சது உங்களுக்கு எயித்துல வரும் மறுபடியும் அப்ப அதெல்லாம் எழுதக்கூடாது எதுக்கு எழுதுந்தே எழுதுறோம் அப்ப முறையீடு நீங்க என்ன இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் பாத்துட்டு வந்துருங்க ஒரு வா ஒரு ஃபுல்லா பாத்துட்டு வந்துருங்க இது வரைக்கும் என்ன இருக்குன்னு பாத்துட்டு வந்துருங்க நீங்க உள்ள எல்லாத்தையும் எழுத சொல்ல என்ன இருக்குன்னு பாத்துட்டு வந்துருங்க இப்ப வந்து நீங்க விட்டமின் டெபிசியன்சி டிசீஸ் எழுத போறீங்க விட்டமின்னால வர குறைபாடுகள் என்னன்னு எழுத போறீங்க விட்டமின் ஏ பி சி டி லைனா எழுத பாருங்கன்னா ஆறாவது ஒன்பதாவது பதினொன்னாவது இருக்குது நினைச்சுங்க சும்மா சொல்றேன் அதுக்காக அங்க போய் தேடாதீங்க அப்போ இந்த மூணுத்தையும் எடுத்துங்க மூணுத்தையும் காமனான பாயிண்ட் எடுத்து ஃபில் பண்ணுங்க அதிகபட்சம் ஒரு பேஜ் ஓகேங்களா அவ்வளவுதான் அதுக்கு வந்து ஒரு பத்து மார்க் வந்து எனக்கு எழுத தெரியணும் சப்போஸ் நீங்க பத்து மார்க் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பதினஞ்சு மார்க் வந்துதா ஒரு டயக்ராம் நோட்ல போட்டு விட்டுருவோம் அதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை ஏதுந்தே வச்சு ஒரு டயக்ராம் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் கூட போட்டு விடலாம் விட்டமின் டெபிசியன்சின்னு போட்டு ஏ இருக்கு பி இருக்கு சி இருக்குன்னு போட்டு அது கீழே அந்த நோய் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பேஜ் ஃபில் பண்றதுல நம்ம ஈஸி அதெல்லாம் பின்னாடி பார்த்தப்போம் நிறைய பேஜ் ஃபில் பண்ணி கம்மியான கண்டென்ட் இருந்தாலும் பேஜ் ஃபில் பண்ணிடலாம் ஆனா கண்டென்ட் சரியான கண்டென்டா இருக்கணும் அது நம்மளே எழுதினாதான் வந்து உபயோகம் ஆகும் சரி அடுத்து ஒரு <laughs> 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 கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸரா போறோம் அப்போ நீங்க வந்து எய்ட்ஸ் டிபி ஓகேங்களா இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம நம்ம கவர்மெண்ட் டார்கெட் செட் பண்ணிருக்கோம் கரண்ட் அட்ரஸ்ல வரும் இப்ப வந்து பார்த்தா டிபி வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு நம்ம இதே வந்து வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ரெண்டாயிரத்தி முப்பது அதுக்குள்ள என் பண்ணு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப சில ஃபேக்ட் இப்ப நீங்க டிபிய பத்தி படிக்கிறீங்களா இந்தியாவில எவ்வளவு பேர் டிபி இருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சு வச்சுங்க இத்தனை லட்சம் பேர் இந்தியாவில் டிபியில இருக்காங்க அந்த அந்த ஃபேக்ட் எல்லாம் நீங்க நெட்ல தேடி எடுக்கணும் அப்டோ அட்வான்ஸ் சில நோய்கள் வந்து இந்தியா முழுக்க இருக்கும் நம்ம கவர்மெண்டே ஸ்டெப்ஸ் இறங்கி வந்து பண்ணும் ஓகேங்களா ஸ்டெப்ஸ் இறங்கி பண்ணும் அதே மாதிரி இங்க வந்து டாபிக் வந்து டிசீசஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க டிசீசஸோட நிறுத்திடக்கூடாது ஓகேங்களா இதுக்கு வேக்சின்னா என்ன ஓகேவா கவர்மெண்ட் எடுத்து இருக்கக்கூடிய அந்த மிஷன் இந்திர தனுஷ் அந்த ப்ரோக்ராம்னா என்ன அதில் என்னென்ன நோயெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து தடுக்கிறாங்க ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து ஆட்டோ இம்யூனோ இந்த வேக்சின்லேயே வந்து பார்த்தோம்னா ஆக்டிவ் பேசிவ் அக்வர்டு இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கும் ஓகேவா அதெல்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சு வச்சுங்க நோய் டிசீசஸ்னா டிசீசஸும் முடிக்காம அதை தாண்டி இருக்கக்கூடிய வேக்சினும் படிங்க நாளைக்கு கொஷினை வந்து டப்பாக கேட்க நினைச்சாலும் அந்த இடத்துல கேட்பாங்க புரியுதா டிசீசஸ்னா டிசீசஸ் மட்டும் முடிக்க கூடாது அந்த டிசீசஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய வேக்சினே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதனால தான் நீங்க மலேரியா வேக்சின் கேட்டிருந்தாங்க மாடர் குஷ் மந்திரில் ஸோ நீங்க அதை தாண்டி இருக்க வேக்சினும் படிக்கணும் பேசிவ் அக்வர்ட் ஓகேங்களா அக்வர்ட் இம்யூனிட்டி அந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகேவா அதுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் மிஷன் இந்திரா தனுஷ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோல இருந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ வரைக்கும் என்ன என்னன்னு தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகே பிசிஜி வேக்சின் என்ன அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே சார் அடுத்த வரும் அது வரப்போகுதுன்னா அதை பத்தி தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஒரு டெத்து வந்து இழந்திருக்காங்க ஒரு உயிரிழப்பு வந்து இருக்குன்னா அதை பத்தி தெரிஞ்சு வச்சுங்க நாம ஒரு ஒருத்தர் இறந்துட்டாங்க நானும் கேள்விப்பட்டேன் அதை பத்தி அதை பத்தி தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகேங்களா இப்போ அந்த மாதிரி அது எதனால பரவுது அந்த இது வந்து தெரிஞ்சு வச்சு நீங்க வந்து இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நோட்ல அப்டேட் பண்ணீங்க பட் ஏற்கனவே அடிச்சு வச்ச ஸ்கூல் புக்ல இருக்கு அடிச்சு வச்சிருக்காங்களா அதை நீங்க படிச்சு முடிச்சிருங்க அது எப்பவும் மாறப்படுது சரி அடுத்து நம்ம பார்க்க போது நினைக்கிறேன் ஆனால் நம்மளோட முயற்சியில் நம்மளே வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம தான் வந்து ஃபேஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்போ தான் வந்து அந்த நீங்கள் கற்றுப்பீங்க ஓகேங்களா இப்படி தான் இருக்குன்னு வச்சுங்க 
நீங்க ஒரு லேர்னிங் கவர்மெண்ட் தான் நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு மாசம் ஓகேங்களா ஒரு மாசம் ஒரு சிலபஸ் நமக்கு வந்து ஒரு அறுபத்தஞ்சு வார்த்தை இருக்கு இந்த அறுபத்தஞ்சு வார்த்தையில ஒரு ஒரு இருபது வார்த்தை இந்த மாதிரி எடுத்து நோட்ஸ் எடுத்து கஷ்டப்பட்டு ஒரு மாசம் இப்படி படிச்சுட்டு அப்படி வந்தீங்கன்னு வச்சுங்க இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒன் தேர்ட் ஆஃப் சிலபஸ் நீங்க முடிச்ச மாதிரி இருக்கும் எந்த டெஸ்ட்ல போனாலும் எந்த ஃபுல் டெஸ்ட் எதனாலும் உங்களுக்கு ஒரு நூறு மார்க் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் ஆஹா இது நம்ம படிச்சிட்டோம் இது நம்ம படிச்சிட்டோம் அது நம்ம படிச்சிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு கான்பிடென்ட் ஒரு நம்பிக்கை வந்து கொடுக்கும் ஓகேங்களா அதான் அது இது வந்து ஏதாவது அவ்வளவு சாதாரணம் இல்லை அந்த நோட்ஸ் எடுக்கிறது சாதாரண விஷயம்லாம் இல்லை பட் அது கஷ்டப்பட்டு முடிக்கும் போது உங்களுக்கு அதோட பலன் வந்து ஃப்ரீயா ஜாலியா எக்ஸாம் எழுதுறீங்க டெஸ்ட்ல எழுதுறீங்க உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிய வரும் அப்ப உங்களுக்கு வந்து இருபது முச்சாச்சி ஒன்னு நாற்பத்தஞ்சு தான் இருக்கு இன்னும் ஒரு நம்பிக்கை வரும் அப்ப தேடி தேடி நோட்ஸ் எடுப்பீங்க ஓகேங்களா அப்படி எடுக்கும் போதுதான் உங்களால வந்து ஈஸியா எக்ஸாம் எல்லாம் வந்து மறக்காது ஓகேங்களா என் கை கூட தேடி தேடி நோட்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க உங்க கையால எழுதி இருக்கீங்க ஓகேங்களா அதையே படிச்சிருக்கீங்க எக்ஸாம் மறக்காது ஓகே நீங்க என்னதான் பிரிண்டட் மெட்டீரியல் படிச்சுட்டு போங்க எக்ஸாம் உங்களுக்கு மறக்கும் எதுவுமே எதாம நான் வெறும் மெட்டீரியல் சில பேருக்கு டேலண்ட் இருக்கலாம் பட் அது எல்லாராலையும் பாஸ் சாத்தியம் இல்லை ஓகேவா அடுத்து நான் பார்க்க போகுது சிலபஸ்ல வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஓகே நான் ஒரு வாட்டி சிலபஸை காட்டிக்கிறேன் இதை பாருங்க ஸ்டேட் சென்ட்ருக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட ஆர்கனைசேஷன் ஃபங்க்ஷனு ஸ்ட்ரக்சரு ரோல் ஆஃப் ஸ்டேட் இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய சிலபஸ் தான் சாதாரணமாக அதை முடிக்க முடியாது பட் இதை நான் எப்படி சுலபமாக முடிக்கலாம் நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி முடிங்க இந்த ஏரியாஸ் தான் கொஷின் உங்களுக்கு வந்து வரும் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஓகேங்களா இந்த ஏரியா தான் முதல் முதல் முதல்ல நீங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கு கேட்குதா ஓகேங்களா இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல ஸ்டேட் எக்ஸிகூட்டிவ் ஒன்று இருக்கு ஷார்ட்டாக எதுறேன் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்னு ஒன்று இருக்கு ஸ்டேட் ஜுடிஷியர்னு ஒன்று இருக்கு நிறைய பேர் ஜுடிஷியரி படிக்கணுமா வேணாமா ஜுடிஷியர்ல இருந்து கொஷின் வருமா அந்த மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க இது எல்லாருக்கும் தெரியுதா இதுல ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா ஸ்டேட் எக்ஸிகூட்டிவ் இங்க இருக்கக்கூடிய சட்டத்தை அமல்படுத்துவர் சட்டத்தை எழுதுறவங்க உங்க பக்கம் பார்த்தா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் இங்க இருக்க ஜுடிஷியரி நீதி வந்து வழங்கக்கூடியவர் ஓகேங்களா இப்படி எத்துட்டீங்களா ஒரு பேப்பர்ல இப்படி எத்துங்க இதுல யாரு இருக்குது கவர்னர் ஓகேங்களா அடுத்து யாரு இருக்குது சிஎம் அடுத்து கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் கடைசி அட்வொகேட் அட்வொகேட் ஜெனரல் ஓகேங்களா இதுதான் எக்ஸிகூட்டிவ் ஓகேங்களா இதுல இருந்து என்ன கொஸ்டின் வரும்னு ஃபர்ஸ்ட் யோசிங்க இதுல எந்த மாதிரி எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இது வரைக்கும் என்ன கேட்டிருக்காங்க மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா கவர்னரோட ஃபங்க்ஷன் கேட்பாங்க அவரோட என்ன வேலைகள் ஓகேவா லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் என்ன ஒன்று அந்த மாதிரி தனித்துவமா கேட்பாங்க எக்ஸிகூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் என்ன அவரோட டிஸ்கிரிமினேஷனிவ் ஃபங்க்ஷன் என்ன ஓகேவா இந்த மாதிரி அவரோட ஜுடிஷியல் ஃபங்க்ஷன் என்ன அந்த மாதிரி தனித்துவமா கேட்பாங்க ஒன்று ஓகேங்களா இல்லைன்னா மொத்தமாக ஜஸ்ட் கவர்னரோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு மட்டும் கேட்டுருவாங்க இப்போ கவர்னரோட ஒரு எக்ஸிகூட்டிவ் ஃபங்க்ஷனாக உங்களுக்கு ஒரு பத்து ஃபங்க்ஷன் வரும் லெஜிஸ்லேச்சர் ஃபங்க்ஷன் ஒரு பத்து வரும் அவரோட ஃபைனான்சியல் ஃபங்க்ஷன் என்ன அந்த மாதிரி தனித்துவமா கேட்பாங்க இல்லைன்னா ஜென்ரலா ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்க வந்து குரூப் பொறுத்தவங்க இந்த மாதிரி ஜென்ரலா கேட்க பாசிபிள் இருக்கு அப்ப லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஓகேங்களா எக்ஸிகூட்டிவ் அவருடைய எமர்ஜென்சி பவர் அந்த மாதிரி பவர் இல்லை ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா எல்லாம் ஒண்ணுதான் அவரோட பவர்னு வச்சுங்க அவரோட வேலைன்னு வச்சுங்க இல்லைன்னா அவரால் என்ன பண்ண முடியும் ஓகே எதுனா வச்சுங்க ஓகேவா இதுதான் கேட்பாங்க இதை தாண்டி கவர்னர் இதை பத்தி இதை தாண்டி கேட்கறதுக்கு பாசிபிள் கம்மி ஓகே இதுதான் மெயின் ஓகே இதை தாண்டி இருக்கக்கூடிய கமிட்டி அதெல்லாம் அப்புறம் ரெண்டாவது சிஎம் சிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட ரோல் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் தான் கேட்பாங்க சிஎம்மோட ரோல் என்ன அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன இது ஒரு கொஸ்டின் பாசிபிள் இருக்கு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்லாம் எதுவும் பெருசாக வரத்துக்கான பாசிபிள் இல்லை நான் சொல்றது மெயின் ஏரியா இல்லை நீங்க இதை நான் சொல்றதெல்லாம் படிச்சு முடிச்சுட்டு தேனே கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டரோட வேலை தான் தேடி பார்த்துருக்கேன் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க அட்வொகேட் ஜெனரலோட டியூட்டிஸ் ஓகே மயூரோட டியூட்டிஸ் இதோட ஃபங்க்ஷன் கேட்பாங்க அவ்வளவுதான் இந்த ஸ்டேட் எக்ஸிகூட்டிவ்ல கேட்கக்கூடிய பாசிபிள் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இதை தாண்டி எதனா இருந்தா சொல்லுங்க இப்போ ஆட் பண்
முக்கியமானது <laughs> எனக்கு டைம் இருந்ததுன்னா நீங்க போய் அதை போய் செக் பண்ணி பாத்துங்க ஓகே அதை நீங்க நோட் செத்துங்க அதே பட்சம் பாத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துல நோட் செத்துலாம் ஓகேங்களா மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க ஓகேங்களா ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துல ரெண்டு டு மூணு மணி நேரம் ஏன் ஆஃப் அடையே கூட வச்சுங்க கவர்னர் கவர்னர் சின்ன சின்ன இன்ட் இன்ட்டா எடுங்க அதுல வந்து போய் நீங்க ஃபுல்லா எழுத தேவையில்ல அதுல வந்து இன்ட் தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஓகே இன்ட் தான் இருக்கணும் அதை பத்தி நீங்க பெருசா ஏத வேணாம் சரி அடுத்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் வருவோம் யாராச்சும் புரியலன்னா சொல்லுங்க ஓகேவா எனக்கு இது நீங்க சொல்றது எதுவுமே புரியல அப்படின்னா சொல்லுங்க நான் ஒன்று கொஞ்சம் டெஸ்டா நான் பாயிண்ட் கொடு பாயிண்ட் நான் கூட அப்புறம் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ இதுலேயே பார்த்தோக்குன்னா ரெண்டு இருக்கு ஒரு சில இடத்துல வந்து யூனிக் கேமரே ஒரே ஒரே ஹவுஸ் தான் இருக்கு சில இடத்துல பைக் கேமரே ஓகேவா நீங்க எந்தெந்த ஸ்டேட்ல யூனிய இருக்கு எந்தெந்த எந்த ஸ்டேட்ல பை இருக்குன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்க அந்த ஒரு ஆறு ஸ்டேட் ஓகேவா இது ஒண்ணு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இது பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அந்த ரெண்டு ஹவுஸ் இருக்கும் பாருங்க அது பேர் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் ஓகேவா மேலவை கீழவை இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் ஃபங்க்ஷனலா செயல்பாட்டுல என்ன டிஃபரன்ஸ்ன்றத லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தா இவங்களால வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் இருக்குன்னா அந்த பில்ல வந்து இது பண்ண முடியும் ஓகேவா அந்த மாதிரி அந்த டிஃபரன்சஸ் எல்லாம் வந்து எழுதி வச்சுங்க இது வந்து பாசிபிள் கொஷின் ஓகேங்களா ஒண்ணு வந்து டிஃபரன்சஸ் ரெண்டாவது வந்து கம்போசிஷன் இது கம்போசிஷன் எப்படி இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இரண்டாவது அவையில வந்து ஒன் தேர்டு வந்து கவர்னர் நாமினேட் பண்ணுவாரு அவரோட லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி இருக்கிறவங்க நாமினேட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒன் சிக்ஸ் வந்து டீச்சர்ஸ் ஒன் டுவெல்த் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் அந்த லிஸ்ட் அவுட் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்க வந்து கம்போசிஷன் அதை வந்து பார்த்து வச்சுங்க ஓகேவா அடுத்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில முக்கியமான பர்சன் யாருனா ஸ்பீக்கர் ஸ்பீக்கரோட ஃபங்க்ஷன் ஸ்பீக்கரோட டியூட்டிஸ் ஃபங்க்ஷன் டியூட்டிஸ் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுங்க அடிக்கடி கான்ட்ரவர்சி ஆகுறது ஓகே அவர் தான் வந்து மணி பில் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி சொல்லுவார் அடுத்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ல ஒரு பில்லு எப்படி ஆக்ட் ஆகுது அந்த ப்ரொசீஜர் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ல ஒரு பில் எப்படி ஆக்டா மாறுதுன்ற ப்ரொசீஜர் ஓகேங்களா அது ரெண்டு அவையா இருந்தாலும் சரி ஒரு அவையா இருந்தாலும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நான் ஒரு வாட்டி சொல்கிறேன் யூனிக் கேம்பரியல் பை கேம்பரியல் இது என்னென்னா எந்த அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு அடிப்படை வேறுபாடு என்ன இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன இப்போ எதுக்கு அதிக பவரு ஓகேங்களா அந்த இதுவெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகேங்களா அடுத்து இதோட காம்போசிஷன் இதில் இருக்கிற அந்த ஒன் தேர்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் டுவெல் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அந்த காம்போசிஷன் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஸ்பீக்கரு ஸ்பீக்கரோட ஃபங்க்ஷன் இது தெரிஞ்சு வச்சுங்க லெஜிஸ்லேட்டிவ் ப்ரொசீஜர் ஓகேவா எப்படி வந்து ஒரு சாதா பில் வந்து இதுவாக ஆக்ட் ஆகுது இதை தாண்டி ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அதில் இந்த இதில் ஏதாச்சும் இருக்கா சீனியர் அஸ்பிரண்ட் எல்லாம் இருப்பீங்களா ஆ இருக்கு <laughs> அது வந்து தேவைப்படுதா முக்கியமா வேணாவா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அது உங்களோட ஒப்பீனியன் கொடுங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஹவுஸே போதுமானது ரெண்டாவது ஹவுஸ் தேவை இல்ல இல்ல ரெண்டாவது ஹவுஸ் இருக்கிறது வந்து ராஜ்யசபா மாதிரி முக்கியம் இவங்க பண்ற தப்புகள் இருந்து அவங்க தட்டி கேட்பாங்க அந்த மாதிரி உங்களோட ஒப்பீனியன் சொல்லுங்க ஓகே என்ன பொறுத்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல மட்டும் தான் எழுதணுமா சார் இருக்கா இல்லை அப்படின்னு ஏதாவது ஒண்ணு வச்சு தான் எழுதணுமா சார் நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துங்க டிஎன்பிசி பத்தி நீங்க ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்து பேசினா கரெக்டா இருக்கும் ரெண்டுக்கும் சொல்லக்கூடாது வேணும்னு சொல்லக்கூடாது அப்புறம் வேணாம்னு சொல்லக்கூடாது ஏதாச்சும் ஒண்ணு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கு நீங்க சொல்லுங்க எத்தனாவது கொஸ்டின் அது ஓகே சார் இந்த ஆங்கிலோ இந்தியன் நீக்கப்பட்டாங்களே சார் அது அது மென்ஷன் பண்ணுங்களா சார் ஆங்கிலோ இந்தியன் அது சென்ட்ரல்ல தான் நினைக்கிட்டாங்க நம்பத்லயே ஒண்ணு நினைக்கிட்டாங்க அதெல்லாம் வேணாம் 
ஓகே அடுத்து வேற ஏதாச்சும் மிஸ்ஸிங் இருக்கா அடுத்து ராஜசபாவுக்கும் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கும் என்ன வித்தியாசங்கிறது பார்த்துங்க ஓகேங்களா இப்போ வரேன் இருங்க இப்போ வரேன் இப்போ நீங்கள் எதுலாம் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கணும்னு வச்சுங்க பிரசிடென்ட்டு வர்சஸ் கவர்னர் ஓகேங்களா பிஎம் வர்சஸ் சிஎம் ராஜசபா வர்சஸ் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் ஓகேவா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் இதுக்கான வித்தியாசங்கள் இந்த ஆறு வித்தியாசம் இந்த மூணுத்துக்கும் வித்தியாசங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது மூணுமே வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ ராஜசபா வந்து ஒரு பவரான ஹவுஸ் இது யூபிஎஸ்சில கேட்ட கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி இருபது மெயின்ஸ் ராஜசபான்றது ஒரு பவரான ஹவுஸாக இருக்கு ஆனால் இந்த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் வந்துடுறது ஒரு டீத்லஸ் ஹவுஸாக இருக்கு அதை பற்றி அது இருக்கலாமா வேணா உங்கள் ஒப்பீனியன் சொல்லுங்க அந்த மாதிரி பெரிய அளவில் கேட்டிருக்காங்க ஒரு கொஸ்டின் ஓகேங்களா இருபது இருபத்தி ஒன்று நபர்கள் ஸோ அந்த மாதிரி இதுவும் பவரான ஹவுஸ் ஏன்னா ஒரு பில்லு வந்து ராஜசபா நிறுத்த முடியும் ஆனால் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில நிறுத்த முடியாது ரெண்டாவது வாட்டி பாஸ் பண்ணால் அவங்க வந்து அந்த டைமுக்குள்ளே அவங்க வந்து நாலு மாதத்துக்குள்ளே அந்த பில்லே பாஸ் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க எதுவுமே பண்ணல என்ன கூட ஆட்சி அப்படின்னு தெரிவிச்சா அந்த பில்லு பாஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா இது ரெண்டுத்துக்கான வித்தியாசங்கள் பார்த்து வச்சுங்க வேற ஏதாச்சும் இருக்காங்களா வித்தியாசம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த பால்டி ஏரியாவில் நீங்க மேஜா முதல் பிரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து நீங்க படிக்கணும் இதை தாண்டி வேற ஏதாச்சும் இருந்தா நீங்க தேடி படிங்க ஓகேவா அடுத்து ஜுடிஷியரி போலாமா ஜுடிஷியரி பொறுத்த ஸ்டேட் ஜுடிஷியரி ஓகேலாம் ஸ்டேட் ஜுடிஷியரி பொறுத்த வரைக்கும் ஹைகோர்ட் ஹைகோர்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா ஹைகோர்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் கேட்டாங்க ஹைகோர்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க ஹைகோர்ட்டுக்கு எக்ஸ்டென்சிவ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அதை பற்றி சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டாவது வந்து என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஏன் ஒரு ஹைகோர்ட் இருக்கக்கூடாது கமன்ட் ஒரு ஒப்பீனியன் ஒரு காலத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா ஏழாவது கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் படி ஒரு ஹைகோர்ட் ரெண்டு மூணு ரெண்டு ஸ்டேட் ரெண்டு டு மூணு ஸ்டேட்டுக்கு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஹைகோர்ட் இப்போ இப்போ ஏன் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் வைக்கக்கூடாதுன்ற ஒப்பீனியன் பேஸ்டு கொஸ்டின் கேட்டாங்க அது நீங்கள் ஒப்பீனியன் வந்து கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா அது ஆன்சர் எப்படி எழுதணும் அதெல்லாம் நான் அப்புறம் கூட சொல்லித்தரேன் அது மாதிரி ஒப்பீனியன் பேஸ்டு கொஸ்டின் கூட வரும் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு ஒப்பீனியன் வைக்கணும் இல்லை இப்போ இப்போ இருக்க மாதிரி ரெண்டு ஸ்டேட் மூணு ஸ்டேட் கூட ஒரு ஹைகோர்ட் இருக்கலாம்னு சொல்லலாம் இல்லை ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு ஹைகோர்ட் இருக்கலாம் கூட சொல்லலாம் ஓகேங்களா அந்த ஒப்பீனியன் நம்ம ஹைலைட் பண்ணி காட்டணுமா சார் ஆ அதுதான் கொஷினே அங்கே நீங்க அதுதான் எழுதணும் சரி இப்போ நான் சொல்றேன் கான்ஸ்டியூஷன்ல ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு ஹைகோர்ட் இருக்குன்னு சொன்னாங்க எப்போ நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில ஓகேங்களா அதே செவன்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் எந்த வருஷம் கமாண்ட்மெண்ட் பண்ணி ரெண்டு மூணு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு ஹைகோர்ட் இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஏன் சடனா கான்ஸ்டியூஷன் ஐம்பதுல சொன்னதை ஆறு வருஷத்துக்குள்ள ஏன் மாத்தணும் சொல்லுங்க நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட் சின்னதா இருக்கு சரி ஓகே நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட் சின்னதா இருக்கு ஒண்ணு இது வந்து இது இதை இதை நீங்க எழுதணும் ஃபர்ஸ்ட் அங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின் இதை எழுதிட்டு தான் நீங்க கதைக்கு வரணும் மொழிவாரி பாவனா உருவாக்கு சார் மாநிலங்கள் ம் சரியான ஆன்சர் இல்லை அப்புறம் மொழியான வரையும் உருவாகுறது உருவாகுதுன்றது மூலம் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய மாகாணங்கள் இருக்கு இல்ல அப்ப கூட நீங்க இல்லையா அப்ப முதல் உருவாச்சுல ஓகேங்க நம்ம கிட்ட நிதி இல்லை போதுவா நிதி இல்லை எல்லா ஸ்டேட்லையும் ஹைகோர்ட் ஹைகோர்ட் வந்து பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் கட்ட நிதி ஃபைனான்சியலா நம்ம கிட்ட இல்லை ஓகேங்களா ரெண்டாவது போதுமான ஜட்ஜஸ் வந்து இல்லை ஒரு வெல் குவாலிஃபைடு அண்ட் ஜட்ஜஸ் இல்லை நிதி இல்லை ஓகேங்களா அதே போல இந்தியா வந்து புதிய நாடாக இருந்தபோது குற்றங்கள் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது இப்போ இருக்க இந்தியான்றது ஒரு புதுசாக வந்து சுதந்திரம் அடைஞ்ச நாடு நிறைய ஸ்டேட்ல குற்றங்கள் இன்னைக்கு இப்போ பார்த்தோம்னா சிக்கிம் இருக்குங்களா சிக்கிம்ல பார்த்தோம்னா ஜீரோ பெண்டிங் கேஸ் பெண்டிங் கேஸே இல்லை இதை நீங்கள் சென்னை எடுத்து பாருங்க உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட இப்போ யூபி எடுத்து பாருங்க யூபிலாம் பார்த்தோம்னா இருபது வருஷம் பெண்டிங் கேஸே இருக்கு ஆனால் சிக்கிம் வந்து ஜீரோ பெண்டிங் கேஸ் ஏன்னா அவங்க குற்றம் வந்து இல்லை ஓகேங்களா ஸ்டேட் வந்து சின்னது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு ஓகே குற்றங்கள் ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுனால அதிகமான ஸ்டேட் தேவைப்படல நிறைய சின்ன சின்ன ஸ்டேட்லாம் இருந்தது இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் சொல்லணும் சொல்லிட்டு இப்போ வரணும் இப்போ வ
ஃபைனான்சியல் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை நம்மளால வந்து ஓகேங்களா முந்நூறு கோடியிலும் பார்லிமெண்ட் கட்ட முடியும் நம்ம நினைச்சோம்னா எத்தனை கோடி செலவு பண்ணாலும் நம்ம ஸ்டே ஹைகோர்ட்லாம் கட்ட முடியும் ஃபைனான்சியல் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நிறைய ஸ்டேட்ல பெண்டிங் கேசஸ் அதிகமா இருக்கு அப்போ இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு மூணு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு ஹைகோர்ட் இருந்தா அந்த ரெண்டு மூணு ஸ்டேட் பெண்டிங் கேஸ்ல கம்மியாகும் அதிகமான பேரு ஜுடிஷியரி இந்த மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய நீதிபதிக்கும் பற்றாக்குறை இல்லை நிறைய நீதிபதிலாம் இருக்காங்க ஸோ அதனால வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு ஹைகோர்ட் இருந்தோம்னா அவங்கவுங்க மொழியில வந்து வழக்காடுவாங்க அப்போ இது வந்து பார்த்தோம்னா அந்த ஸ்டேட்டோட மக்களுக்கு வந்து அந்த போக்குவரத்து செலவு இதெல்லாம் கம்மியாகும் இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு ஹைகோர்ட் இருக்கணும் அப்படி சொல்லி முடிச்சுக்கிட்டேனா போதும் இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் வந்து பக்காவா உங்களுக்கு பதினோரு மார்க் வந்துடும் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஏற்றவனா ஏன் அந்த அமெண்ட்மெண்ட் எது வந்தாங்க சொல்லணும் மறுபடியும் இதுக்கு என்ன நீங்க வந்து எதாவது ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துக்கலாம் இல்ல ரெண்டு மூணு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு ஹைகோர்ட் வேணும்னா அதுக்கு ஏற்ற நீங்க பேசணும் ஓகேங்களா அது ரொம்ப சின்ன ஸ்டேட்டா தான் இருக்கு இப்பத்தையும் ஹைகோர்ட் தேவையில்ல அப்படின்னு கூட நீங்க வந்து பேசலாம் பட் இந்த மாதிரி இப்ப இருக்க காலநிலையில வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு ஹைகோர்ட் பேசுறது நல்லது ஓகேங்களா ப்ராக்டிக்கலா இருக்கும் நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கல் மேன் தெரியும் புரியுதுங்களா ஸோ டாபிக் விட்டு வெளியே போயிட்டோம் கொஞ்சம் இருந்தாலும் ஹைகோர்ட் ஹைகோர்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் படிச்சு வச்சுங்க குரூப் டூக்கு அதுவே போதும் அதுக்கடுத்து டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டு டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் அது தெரிஞ்சு வச்சுங்க ரெண்டாம் ஒண்ணு தான் ஆனா அதுக்கு ஏற்ற போல மாறும் ஓகேங்களா அதே போல அப்பாயின்மெண்ட் எப்படி அப்பாயின்மெண்ட் ரங்கிட்ட தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஜூரி ஸ்டெக்ஷன் ஆஃப் ஹைகோர்ட் ஒரு ஒரு ஹைகோர்ட் இருக்குன்னா அதுக்கு என்னென்ன ஜூரி ஸ்டெக்ஷன் இருக்கு அது தெரிஞ்சு வச்சுங்க அந்த ஹைகோர்ட் அதுக்கு கீழே வரக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டு அந்த டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட் வரக்கூடிய சபார்டினேட் கோர்ட் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகே ஹைகோர்ட் இருக்கும் அது கீழே டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட் இருக்கும் அது கீழே சபார்டினேட் கோர்ட் அது கீழே செஷன் கோர்ட் அது கீழே சிவில் கோர்ட் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல அந்த ஸ்ட்ரக்சர் செஞ்சு வச்சுங்க ஓகேவா இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கா போதும் ஹைகோர்ட்டை பத்தி எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் உங்களால எழுத முடியும் வேற ஏதாச்சும் இருக்கா ஓகேவா அந்த ரெவென்யூ கோர்ட் சிவில் கோர்ட் இதெல்லாம் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகே வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா புரியுது நான் என்ன சொல்ல வரேன் புரியுதா ஓகே தேவையான உங்களுக்கு அதே போல இது வேணா ஐ கோர்ட்டுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் டிஃபரன்ஸ் பாத்துங்க அதெல்லாம் வேணாம் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா இவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் இந்த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் இதுல நீங்க படிக்க வேண்டியது ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து ஒரு வாரம் தேவைப்படுமா இந்த மாதிரி பிரிச்சு படிச்சா நாலு அஞ்சு நாள் போதும் ஓகேங்களா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இல்லாம நான் சொல்றேன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இல்லாம இப்போ அவ்வளவுதான் இந்த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் அடுத்து நீங்க வந்து பார்க்க போது ரோல் ஆஃப் ஸ்டேட் ஓகே இது வந்து ஒரு ஓப்பன் ஹெட் கொஷின் என்னென்னலாம் கேட்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப முடிஞ்சப்போ ஒரு ஸ்டேட்டோட ரோல் என்னவா இருக்கும் மக்களுக்கு அவங்க தேவைப்படுற அந்த சேவையை வந்து பண்ணணும் ஓகே மைக் ஆஃப் சார் ஒரு அந்த ஜுடிஷியரியில ஒரு சின்ன கேளுங்க ஆ கேளுங்க கேளுங்க சார் கேளுங்க சார் நான் தான் மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் யாரோ பேசுறாங்க கேளுங்க கேளுங்க ஜுடிஷியரியில ஆ சார் ஜுடிஷியரியில இருந்த ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் அப்புறம் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அந்த மாதிரி அப்புறம் ரூல் ஆஃப் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ ஸ்டேட் ஜுடிஷியரின்னு பார்த்தோம்னா இதுதான் டாபிக் இதில் தான் நம்ம படித்தோம் இதெல்லாம் ரொம்ப அப்பாறுபட்டது அது வந்து பதினஞ்சு மார்க் வராது ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் ஜுடிஷியல் அதிகபட்சம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆறு மார்க் வரலாம் அதுவும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் இப்போ சரி ஜுடிஷியரி வந்து நிறைய லெஜிஸ்லேச்சரோட வேலைலாம் பண்ணும் ஓகேவா சில சட்டத்தை ஏற்றும் சில சட்டத்தை ஏற்ற சொல்லும் சில எக்ஸிகூட்டிவ் பண்ற சில சட்டத்தை அமல்படுத்தும் ஜுடிஷியரி அந்த மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல ஏதாச்சும் நடந்த இன்சிடென்ட்டை தான் அந்த மாதிரி இருக்க தொட்டு தான் அது வந்து ஒரு ஆறு மார்க்க வந்திருக்கும் அது வந்து இந்த இடத்துல இருந்து வந்திருக்காது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேஸ்டா தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்ப வந்து ஜுடிஷியரி சொல்றாங்க இங்க இருக்கக்கூடிய நீர் ஓகேவா இங்க இருக்கக்கூடிய குளம் எல்லாம் இருக்குல்ல அத வந்து ஆக்குபை பண்ணி கட் கட்டப்பட்ட பில்டிங் எல்லாம் இடிக்க சொல்றாங்கன்னா ஜுடிஷியரோட வேலை நீதி தரது இந்த பில்டிங் இடிங்க அப்படி சொல்றதெல்லாம் வந்து எக்ஸிகூட்டிவோட வேலை ஆர்டரை வந்து தான் இஷ்யூ பண்ணணும் தவிர அதை போய் என்ன ஆச்சு அவங்க ஏன் இதை பண்ணலை அதெல்லாம் இவங்க கேட்கக்கூடாது புரியுதுங்களா ஆனா இவங்க வந்து பார்த்தோம்னா அவங்க எல்லைய மீறி போய் செயல்படு
அதுதான் ஐ பவர் அது வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்டேட் லெவலில் நீங்கள் பேசும்போது அவங்க வந்து தீர்ப்பு தரது தான் அவங்களோட முதல் வேலையாக இருக்கும் தவிர இந்த எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கறது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸிக்யூட்டிவோட வேலையில் தலையிடுறா போல அதனால தான் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா மூணுமே ஒன்றா தான் இருக்கும் இவங்களோட பவர் அவங்க மாற்றி மாற்றி இருப்பாங்க சப் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா டைட்டாக இருக்கும் நம்மளோட செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் எப்படி சொல்கிறதுன்னா அவங்கவுங்களோட எல்லை இருக்காது பட் மாறி மாறி இருப்பாங்க புரியுதுங்களா சில இடத்துல வந்து தனித்தனியா இருக்கும் சோ இந்த அளவுக்கு நீங்க டெப்தா போக வேணாம் அதெல்லாம் இதுல சேராதுங்களா சார் லோக் அதாலத் அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா செப்பரேட் டாபிக் ஓகேங்களா ஸ்டேட் ஜுடிஷியரிக்குள்ள வராது இப்போ என்னன்னா இங்க வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா லோக் அடாலத் நெல்சா இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஐஇ கோர்ட்டு ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் இம்பார்ட்டன் தவிர இதை பத்தி உங்களுக்கு தனியா கொடுக்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டி கம்மி நான் சொல்றது இதை ஃபர்ஸ்ட் ரெடி பண்றேங்க அப்புறமா நீங்க வெளியே வாங்க ஓகேவா இ கோர்ட்னா என்ன ஓகேவா இ ஜுடிஷரி அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுக்கெல்லாம் பின்னாடி வாங்க ஓகேவா ஆனா இதை ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிருங்கன்றா ஓகேவா நம்ம தேடதுன்னா நிறைய இருக்கு ஓகேவா கோர்ட்டோட இனிஷியேட்டிவ்லே அதெல்லாம் வந்து இனிஷியேட்டிவ் நீங்க வந்து அத்தையான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இனிஷியேட்டிவ் டேக்கன் பை த கோர்ட் அப்படி கேட்கும் போது நீங்க எழுதலாம் இ கோர்ட்னு ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துனு வந்தாங்க லோக் அடாலத் ஓகேவா வீட்டுக்கே போய் அந்த தீர்ப்பு அந்த நாயன் தரது நாய பஞ்சாயத் இந்த மாதிரி நிறைய இனிஷியேட்டிவ் கோர்ட் எடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா இதெல்லாம் இனிஷியேட்டிவ் தான் இதெல்லாம் தனிப்பட்ட டாபிக் சரி வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா சார் இது எழுதும் போது ஆர்டிகல்ஸ் இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி எழுதும் ஆமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா மென்ஷன் பண்ணணும் ஆர்டிகல்ஸ் தான் உங்களுக்கு இன்ட்ரோவே இதுதான் இன்ட்ரோவே உங்களுக்கு ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பயாலஜியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டெஃபினேஷன் இன்ட்ரோ சோசியல் எக்கனாமிக் இஷ்யூல டெஃபினேஷன் இன்ட்ரோனா பாலிட்டியை பொறுத்தவரைக்கும் ஆர்டிகல் தான் இன்ட்ரோ நீங்கள் அக்கார்டிங் டு த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டிகல் டூ ஒன் த்ரீ ஸ்டேட் தட் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சிடும் எதை பற்றி கவர்னர்னா கவர்னர் ஆர்டிகல் போடணும் இதுதான் உங்கள் இன்ட்ரோவாக இருக்கணும் ஆர்டிகல் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா சரி இல்லைங்க வேறு இன்ட்ரோ கொடுத்தாலும் நீங்கள் பாக்ஸ் போட்டு ஆர்டிகல் பாக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் சேஸ் ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் சேஸ் சரி வேற ஏதாச்சு சார் இந்த கொஸ்டின் இப்போ இந்த கொஸ்டின்ஸ்ல ஆன்சர் பண்ணும்போது இதோட ஸ்ட்ரக்சர் एक्चुअली எப்படி இருக்கும் சார் இப்போ டிசிஸ்க்கு டெஃபினிஷன் அப்புறம் அதோட லிஸ்ட் அவுட் ஏ சிம்டம்ஸ் ஸ்ட்ரெட் கண்ட்ரோல் அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் பொறுத்து மாறும் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் அவங்க என்ன கேக்குறாங்களோ அதுக்கு ஏத்த அப்பள மாறும் இப்போ பாக்டீரியல் டிசிஸ் கேக்கும் போது நீங்க ஒரு நாலு பாக்டீரியல் டிசிஸ் ஒரு இன்ட்ரோ ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுத்துடலாம் இதே கொஸ்டின் வந்து வேற மாதிரி ஒரே ஒரு டிசிஸ் மட்டும் கேக்குறாங்கன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க மாறணும் சார் एक्चुअली நான் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கேக்கல அந்த மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா அப்படினு கேக்குறாங்க ஆ இருக்கு ஓகே வாங்க ஒரு நிமிஷம் ஓகே கொஷ்ன பொறுத்து இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கவர்னர்னு கேக்குறாங்கன்னா இப்போ ஒரு क्वेश्चन ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படி ரைட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கவர்னர்னு உங்களுக்கு ஒரு क्वेश्चन வருது ஓகே ஒரு 10 மார்க் வெச்சுக்க இன்ட் இங்க क्वेश्चन வந்துச்சு நீங்க இந்த ஆர்டிகல் மென்ஷன் பண்ணி இதுதான் கவர்னர் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இந்த ஆர்டிகல்ல கவர்னர் கொடுத்திருக்காங்க போட்டுட்டு ஃபங்க்ஷன்னு போட்டுட்டு எக்ஸிகூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஒரு நாலு பாயிண்ட் ஓகேங்களா அந்த எக்ஸிகூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ல என்னென்ன இருக்குன்றதை நீங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்க அவர் தான் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் ஆறு இங்கே இருக்கக்கூடிய சிஎம் மினிஸ்டர்ஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய எந்தெந்த போஸ்ட்லாம் அவர் அப்பாயின்மெண்ட் ஆறோ அதெல்லாம் வந்து எழுதுங்க அந்த ஃபங்க்ஷனோ இல்லை பவரோ ரெண்டாவது ஃபைனான்சியல் பவரு மூணாவது லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவரு நாலாவது அவரோட எமர்ஜென்சி பவர் இந்த மாதிரி பவர் போடுங்க முடிஞ்ச ஒரு டயக்ராம் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தோம்னா இங்க வந்து பவர்ஸ் ஆஃப் கவர்னர்னு போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு லெஜிஸ்லேட்டிவ் எக்ஸிகூட்டிவ் இப்படி பவர் இப்படி போடுறது மூலமா பேப்பர் அமைச்சு மாட்டிடலாம் ஓகேங்களா டைம் இல்லாத பட்சத்துல இல்லைன்னா எங்களுக்கு பேப்பர் டைம் இருக்குன்னு பட்சத்துல நீங்க இந்த கண்டென்ட் மட்டும் எழுதி முடிச்சா போதும் கொஸ்டினை பொறுத்து ஸ்ட்ரக்சர் மாறும் பட் அவங்க ஃபங்க்ஷன் கேட்டாங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நீங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா இப்ப கேகோட அட்டார்னி அட்வொகேட் ஜெனரல் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அண்ட் டியூட்டிஸ் கேட்டாங்கன்னா அட்வொகேட் ஜெனரல் எந்த ஆர்டிகல் சொல்லுது ஓகேவா ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் அந்த கேகா ஓகேவா அந்த ஆர்டிகல் போடுங்க
finance and budget okay va budget ku vande or aar stages irukum okay and the stages enna therinju vechinga mostly open ah vande idu vande kekka matanga idu vande stages la eludunga okay va importance of separate agriculture budget agriculture budget vande pathuma nam state and thaniya tharanga adoda importance adoda implication adha enna therinju vechinga thani இதெல்லாம் இந்த ஸ்கூல் புக்லயும் இருக்காது லட்சுமி காந்திலயும் இருக்காது எங்கேயுமே இருக்காது பொதுப்படையான நீங்க நெட்ல வந்து சர்ச் பண்ணி இது இந்த எடுத்துங்க தமிழ்ல கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இங்கிலீஷ் வந்து நீங்க தமிழ்ல தான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் ஓகேவா தனியா அக்ரிகல்ச்சர் பட்ஜெட் வந்து கொடுக்கறது மூலமா இப்போ அவங்களுக்கான முக்கியத்துவம் வந்து அதிகமாகும் அதிகமான ஸ்கீம் அதிகமான நிதியை வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்கு ஒதுக்கலாம் அக்ரிகல்ச்சர் நல்லா இருந்தா தான் இங்க இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான மக்கள் நல்லா இருப்பாங்க ஓகே இதெல்லாம் பாயிண்ட் அந்த மாதிரி நீங்க பொது பொதுப்படையான பாயிண்ட் கூட நீங்க எழுதலாம் so importance of ag- separate agriculture budget and its implication adha vande enna endha endha alavuk indha makkalukku vande nalladhu ena inge paathamana india vula paathamana kittatatta 80% mana makkalum 49% mana work force um agriculture la bida irukanga tamil nadu potta varaikum 52% mana makkal vande vyavsayathiye vande perum kittatatta paadhiki per vatta makkal vande vyavsayatha da nambi irukanga tamil nadu la potta varaikum அப்போ வந்து அவங்களுக்கான ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு பட்ஜெட்னு போது அவங்களுக்கான ஒரு கவனம் வந்து இருக்கும் இந்த பட்ஜெட்ல வந்து அவங்களுக்கான அதிகமான ஸ்கீம்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்க எழுதணும் ஓகேங்களா அது ஒண்ணு தெரிஞ்சு வச்சுங்க பைனான்சியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதுல இருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஃபைனான்ஸ் கமிஷனோட இது கூட கேட்கலாம் கமிஷன்ஸ் கூட கேட்கலாம் ஓகேங்களா அவங்க தான் வந்து இது பண்றாங்களா அது நீங்க சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன் படிக்கும் போதும் ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் வந்து உங்களுக்கு வரும் ஓகேங்களா அது உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு ரிசோர்சஸ் ரிசோர்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடுக்கு அதிக நிதி எங்கெங்க தான் வருது ஓகேங்களா அந்த வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க தமிழ்நாடுக்கு நிதி எங்கெங்க தான் வருது ஓகேவா அது ஒண்ணு சப்போஸ் தமிழ்நாடு வந்து ஒயின் ஷாப் இங்க இருக்கக்கூடிய டாஸ்க் மார்க் வந்து தடை பண்ணிட்டா க்ளோஸ் பண்ணிட்டா நம்ம எங்கெல்லாம் நிதியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஓகே இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் சப்போஸ் தமிழ்நாடு வந்து டாஸ்க் மார்க் வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய டாஸ்க் மார்க் மூடணும் முடிவு பண்ணிட்டா இந்த நிதி சுமை இருக்குல்ல இந்த டாஸ்க் மார்க்கால வரக்கூடிய நிதி இழைப்ப எப்படி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சரி பண்ணலாம் இதெல்லாம் நெட்ல தேடுங்க ஓகே நெட்ல தேடல நான் கூட ரெடி பண்ணி தரேன் பட் இட்ஸ் அதுக்கான டைம் ஆகும் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் பட்ஜெட்லயே நிதி இழப்புனால எப்படி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் நிதி அந்த இது வந்து சரி பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அந்த நிதியை வந்து அதிகப்படுத்த முடியும் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம் இது ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஓகேங்களா இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் எந்த ஒரு இன்ஸ்டியூட்ல கொஸ்டின் எப்படி பார்த்தாலும் இந்த கொஸ்டின் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே அதுக்கடுத்து நான் தமிழ்நாடுக்கு நிதி எங்கெங்க தான் வருது அது எத்தனை பர்சன்ட் ஓகேவா அது தெரிஞ்சு வச்சுங்க இப்ப இந்த மாதிரி நீங்க எழுதும் போது நீங்க என்ன பண்ணணும்னா தமிழ்நாடுக்கு லாஸ்ட் இயர் பட்ஜெட் கூட வேல்யூ தெரியணும் இதெல்லாம் கோட் நான் சொல்ல ஃபேக்ட் எது என்னன்னா தமிழ்நாடு இத்தனை லட்சம் கோடி வந்து இதோட பட்ஜெட் இப்ப விவசாயத்தை பத்தி எழுதும் போது முப்பதாயிரம் கோடி வந்து தமிழ்நாடு வந்து விவசாயத்துக்கு ஸ்லோ பண்ணுது அந்த மாதிரி அந்த ஃபேக்ட் நீங்க வந்து ஒரு பத்து ஃபேக்ட் எடுத்து வச்சுங்க அதுக்கு மேல வேணாம் ஓகே சில ஃபேக்ட் இதை வந்து நீங்க எங்கனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப ஜென்ரலா வந்து விவசாயத்தை பத்தி ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின் கேட்கும் போது நீங்க இதெல்லாம் கோட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி சில ஒரு அஞ்சு ஃபேக்ட் தான் மினிமம் எடுத்து வச்சுங்க ரிசோர்சஸ் பட்ஜெட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அடுத்து இப்ப தேவையான அந்த ஜிஎஸ்டி கூட தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஃபைனான்சியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஏன்னா ஜிஎஸ்டி தான் நம்ம காசு தராங்க நீங்க சொல்ல எக்கனாமி எங்க இருக்குன்னு இருக்குமா ஃபைனான்சியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்குள்ள ஜிஎஸ்டி இருக்கு ஓகேவா அதே மாதிரி அக்ரோ ஃபைனான்சிங் பேங்க் கேட்டாங்களா அக்ரிகல்ச்சர் ஃபைனான்சிங் பண்றக்கூடிய பேங்க் அதே போல இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ணக்கூடிய பேங்க் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகே இதெல்லாம் பட்ஜெட்ல இருந்தா காசு போகுது அது காசு போத்துட்டு தான் அந்த பேங்கால வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கடன் கொடுக்க முடியுது இண்டஸ்ட்ரி கடன் கொடுக்கறதுனால தான் இங்க இருக்கிற மக்களுக்கு வேலை கிடைக்குது இங்க இருக்கிற மக்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறதால மக்களோட பொருளாதாரம் வந்து மேம்பட்டு ஓரளவுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு லைஃப் வந்து வாழ்றாங்க இதுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தா டேரக்ட் கனெக்ட் ஆகும் எல்லாமே அப்போ இண்டஸ்ட்ரிக்கு கடன் கொடுக்கக்கூடிய வங்கி தெரிஞ்சு வச்சுங்க அக்ரிகல்ச்சர் கடன் கொடுக்கக்கூடிய வங்கி ஓகேவா அதுக்கடுத்து கவர்மெண்ட் இப்போ விவசாயத்துக்காக விட்டப்பட்ட ஸ்கீம்ஸ் ஓகே சில ஸ்கீம்ஸ் தாங்க விவசாயத்துக்கு விட்டு இருப்பாங்க இதை பத்தி தெரிஞ்சு வச்சுங்க சோ இதெல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டிய இடங்கள் கவர்மெண்ட் நிதியை வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்தணும் என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியணும் ஸ்டாம்ப் டியூட்டில வந்து இவ்வளவு வருது ஓகேவா
என்கிட்ட இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் புக்னு ஒரு புக் இருக்கு இந்த புக்ல மட்டும் இந்த புக்கை படிச்சுட்டா எனக்கு ஹிஸ்டரி எல்லாமே தெரிஞ்சிருமா எதுவுமே இல்லை இந்த புக்கு சும்மா இதெல்லாம் நடந்திருக்குன்ற சொல்லக்கூடிய ஒரு ரெஃபரன்ஸ் தான் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்த எவ்வளோ இருக்கு ஓகேங்களா பத்து புக்கு படிச்சாலும் ஹிஸ்ட்ரி முடியாது இருபது புக்கு முடிச்சாலும் ஹிஸ்ட்ரி முடியாது ஆனால் அட்லீஸ்ட் அடிப்படையான எனக்கு தெரியணும் ஓகேங்களா ஸ்கூல் புக்கில் அந்த அடிப்படை இருக்கு அந்த அடிப்படையான விஷயங்களை தெரிஞ்சு வச்சுங்க நமக்கு தெரியாத கொஸ்டின் எப்படியும் பத்துல மூணு இருக்கும் ஓகேங்களா உனக்கும் தெரியாது எதில் உட்காந்து அவனுக்கும் தெரியாது யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் இந்த அடிப்படையை வச்சு உங்களால் அதை எழுத முடியும் ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து ஹைகோர்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் தான் படிச்சுட்டு போயிருப்பீங்க நான் சொல்கிறேன் ஆனால் அங்கே கொஷின் என்ன கேட்டான் ஹைகோர்ட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு ஹைகோர்ட் வேணுமா கொஷின் கேட்டான் ஓகேங்களா அப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் அடிப்படையாக படிச்சதை வச்சு நீங்கள் யோசிச்சு எழுதும் ஓகேங்களா இப்போ இனிமேல் என்ன கொஷின் வரலனா இப்பவும் பார்த்தோம்னா ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு கவர்னரை போடலாமா கொஷின் வரலாம் ஓகேங்களா ஏன்னா இப்போ ரெண்டு மூணு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு கவர்னர் இருக்காங்க இப்போ தமிழிசை அவங்க பார்த்தோம்னா தெலுங்கானாவுக்கும் கவர்னராக இருக்கிறாங்க புதுச்சேரிக்கும் கவர்னராக இருக்காங்க ஏன் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு கவர்னர் போட்டால் எப்படின்னு ஒரு கொஷின் வந்து இதுலேருந்தே நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு தெரியணும் என்னெல்லாம் சொல்லலாம் புரியுதுங்களா கொஷின்கள் உருவாக்கலாம் உருவாக்கி நீங்களே பதில் அதுக்கான பதில் வந்து கண்டுபிடிங்க ஓகே அடுத்து போலமா கடைசி பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதில் பால்ட்டியில் அடுத்து <laughs> சிலபஸ்ல அர்பனைசேஷன் இருக்கா இருக்கு சார் இல்ல சார் அர்பனைசேஷன் இல்ல அர்பனைசேஷன் சிலபஸ்ல இல்லங்க டைரக்டா 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 இல்ல இன்டைரக்டா இருக்கு ஓகே தெரிஞ்சு வச்சிங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு இருக்கு ஓகே ஒண்ணு இல்ல பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனால அர்பனைசேஷன் ஆகும் அப்படி தெரிஞ்சு வச்சிங்க இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்னதான் எஸ்சிஐ பொதுக்கு ஒரே டெம்ப்ளேட் தான் ஓகேங்களா ஆனா அந்த டெம்ப்ளேட் இருந்தா क्वेश्चन வருமா தெரியாது இந்த டெம்ப்ளேட் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிடணும் ஓகேங்களா சோஷியோ எகனாமிக் இஷ்யூ பொதுக்கு ஒரு இன்ட்ரோ இன்ட்ரோன்றது இங்க இருக்கக்கூடியதுக்கான டெஃபினேஷனா இருக்கணும் சைல்டு லேபர் அப்படி சொல்றாங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் டிஃபைன்ட் ஆஸ் யா சைல்டு வந்து தன்னோட குறைந்த பருவத்தை வந்து ஒரு கஷ்டமான தொழில் ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி அவங்களோட டிப்ரைவ் பண்ணா அது பேர் சைல்டு லேபர் அந்த மாதிரி நீங்க வந்து டெஃபினேஷன் ரெடி பண்ணீங்க ஏன் உருவாகுது காரணிகளை உருவாக்குங்க கான்சிக்வன்ஸ் அதோட பின் விளைவை தெரிஞ்சு வச்சுங்க கவர்மெண்ட் எடுத்த நடவடிக்கைகள் அதுல இருக்கக்கூடிய குறைபாடு நீங்க என்ன நடவடிக்கை சொல்றீங்க இந்த ஏழு ஸ்டெப்பும் இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும் நீங்க அதுக்கடுத்து வரக்கூடிய கொஷின் தனி ஆனா இதை வச்சு நீங்க எழுத முடியும் ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு பிரச்சனையை பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரச்சனை பிரச்சனைக்கான டெபினிஷன் பிரச்சனைக்கான காரணம் பிரச்சனைக்கான சொல்யூஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியுதுன்னா அதுவே போதும் இந்த இந்த டாபிக் ஃபுல்லா கவர் ஆயிடும் இந்த டாபிக் கவர் ஆயிடும் இந்த டாபிக் கவர் ஆயிடும் இது கவர் ஆயிடும் இந்த நாலு கவர் ஆகும் இதெல்லாம் கவர் ஆகும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு பாடி ஓகேங்களா இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் சிபிசினா என்ன இது எந்த கமிட்டியில உருவாச்சு இதோட வேலைகள் என்ன இதுல ஏதாச்சும் இப்போ ரீசெண்டாக ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் ஓகே சிவிசி வந்து தான் சொல்லுவாங்கன்னா அரசாங்கத்தோட ஒரு ஒரு கூட்டு பறவை தான் சிபிஐயும் சிவிசியும் அரசாங்கம் என்ன சொல்லுதோ அது செய்யக்கூடிய ஒரு கேஜ் பேர்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த மாதிரி குறையெல்லாம் சொல்றாங்க கவர்மெண்ட் இதுக்காக இந்த ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துருக்கு இதை வந்து வெளிப்படை தன்மை பண்ண கவர்மெண்ட் நிறைய ரிஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா அப்பாயின்மெண்ட்டை வந்து ஒரு வெளிப்படையா மாத்திருக்காங்க அதை மாதிரி பண்ணிருக்காங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுங்க இதை தாண்டி உங்க சிவிசியில எதுவுமே வராது அவ்வளவுதான் சிவிசி இந்த பாயிண்ட் ஒரு டெபினேஷன் தெரியுது எந்த கமிட்டியில உருவாச்சுன்னு தெரியுது அதோட ஃபங்க்ஷன் தெரியுது குறைபாடு தெரியுது அதுல வந்து அதுக்காக கவர்மெண்ட் எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்னன்னு தெரியுது ஓகேங்களா அப்ப அவ்வளவுதான் சிவிசி கேக் கேக்னா என்ன கான்ஸ்டியூஷன்ல அந்த ஆர்டிக்கல் ஓகேங்களா இதுக்கும் ஆர்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் கமிட்டி அதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுங்க 
ஓகேவா இந்த மாதிரி நீங்க இந்த இதெல்லாம் இங்க முடிங்க ஓகேவா சாரி சோ அந்த மாதிரி நீங்க இந்த செவன் ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ண மேஜர் டாபிக் உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும் மத்த டாபிக் இருக்கு பாருங்க ஆர்டி ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அதுல இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ் அந்த அந்த ப்ரொவிஷன் அந்த ஆக்ட்ல இருக்கக்கூடிய ப்ரொவிஷன்ஸ்னா என்ன இது வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு என்ஜிஓ வந்து போராடி இருக்கும் ஓகேவா உலகத்திலேயே ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் எந்த நாட்டுல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது இதுல ஃபேக்ட் நீங்க போனோம் ஸ்வீடன்லதான் முதல் முதல்ல வந்தது ஒரு என்ஜிஓ வந்து இதுக்காக போராடி இருக்கும் முடிஞ்ச தமிழ்நாடோட ரைட் தமிழ்நாடு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்டா இந்த ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் கொண்டு வந்தது ஞாபகம் இல்லை பார்த்து சொல்றேன் ஓகே தமிழ்நாடு தான் நினைக்கிறேன் வந்திருப்பாங்க இந்தியாவை பார்த்தோம்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல கொண்டு வந்திருப்பாங்க இந்த ஆக்ட் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட்ன்ற ஆக்டை வந்து இவங்க வந்து இது பண்ணிட்டு எடுத்து வந்திருப்பாங்க அதுல இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் அதுல இருக்கிற குறைபாடு என்ன அவ்வளவுதான் இதுல இருந்து அவ்வளவுதான் மேக்சிமம் பார்த்து வச்சுக்க இந்த டாபிக் நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள முடிச்சிடலாம் நாளைக்கு இதுல இருந்து எந்த கொஸ்டின் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஆறு மார்க் எட்டு மார்க் இருக்கு மினிமம் ஆறு மார்க் மோஸ்ட்லி இதுல ஆறு மார்க் தான் கேட்பாங்க ஆஹ் வேற ஏதாவது பன்னெண்டு மார்க் இருக்கும் பதினஞ்சு மார்க்ல அதை கேட்க பாசிபிளே இல்லை ஏன்னா இதை வச்சு மூணு பேஜ் எழுத முடியாது புரியுதுங்களா அப்ப ஆறு மார்க் ரெடி நாளைக்கு இதுல இருந்து எந்த கொஸ்டின் வந்தாலும் உங்களுக்கு ஆறு மார்க் ரெடி அந்த மாதிரி உட்காந்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு மாசத்துக்குள்ள மொத்த சிலபஸ் வந்து அறுபத்தஞ்சு டாபிக் நோட்ஸ் ரெடி ஆயிருக்கும் கிட்டத்தட்ட இன்டு நாலு பேப்பர் போட்டா கூட இரநூத்தி நாற்பது பேப்பர் இதை தாண்டி இன்ஸ்டியூட்ல கொடுக்க நோட்ஸ் வச்சுங்க ஏதாச்சும் எதனா வச்சுங்க அதெல்லாம் தெரியல இந்த இரநூத்தி நாற்பது பேப்பர் தான் அசர் உங்களுக்கு இதுவே இன்னும் உங்களுக்கு பார்த்தோம்னா நூத்தி இருபது நாள் இருக்கும் நூத்தி இருபது நாள் இப்ப அறுபது நாள் போச்சுன்னா அறுபது நாள் இருக்கும் டெய்லி ஒரு வாட்டி கூட படிக்கலாம் தெரிஞ்சு இரநூத்தி நாற்பது பேஜ் தானே டெய்லி ஒரு வாட்டி படிச்சு ஒரு பக்கம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அது என்னன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோன்னு வச்சுங்க நீங்க எக்ஸாம் ஆல போகும்போது முன்னூத்தி எண்பது மார்க் வருது கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு டூ செவன்டி டூ சிக்ஸ்டி டூ ஃபிஃப்டிக்கான தெரியும் இப்போ நான் முழுசா சொல்லல ஏன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் தான் நமக்கு தெரியும் நாலேஜ் நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கிற ப்ரொஃபஸருக்கும் தெரியும் மாணவர்களுக்கு இது தெரியும் இது தெரியாது இந்த தெரியாத எப்படி எதுனா இப்போ எல்லாமே தெரிஞ்சது கேட்டுட்டு ஓகேங்களா இப்போ ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் மாதிரி எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சது கேட்டுட்டு கொடுத்துட்டேன்னா ஓகேங்க எந்த யூஸும் இல்லையே அப்ப யாரு அறிவாந்த மாணவர்கள்னு தெரியாது எல்லாரும் கேட்டா நான் நைன்டி நான் எயிட்டி ஃபைவ் நான் நைன்டி நான் எயிட்டி ஃபைவ் தான் சொல்லுவாங்க இதே ஜிஎஸ்ல வந்து டஃபா கொடுத்துட்டு அந்த எழுபத்தஞ்சுக்கு நீ எவ்வளவு கேட்கும் போது நான் முப்பது தான் எடுத்தேன் நான் இருபத்தஞ்சு தான் எடுத்தேன் நான் முப்பத்தஞ்சு தான் எடுத்தேன் அங்கதான் வந்து எல்லாருக்கும் மார்க் அதிகமாகுது ஸோ அங்கதான் உங்க ட்விஸ்ட் வைப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் மெயின்ஸ்ல எல்லாருக்கும் எதுவுமே தெரியாது பட் அந்த தெரியாத எப்படி அவன் எழுதிட்டு அதுல எப்படி மார்க் வாங்குறான் தெரிஞ்சதுல எந்த அளவுக்கு அதிக மார்க் வாங்குறான் தெரியாதத எந்த அளவுக்கு கம்மியான மார்க் வாங்கி ரெண்டுத்தையும் சமநிலை கொண்டு வரோம் ஓகேங்களா இங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மார்க்லயும் நீங்க இரநூறு பேரை தாண்டுவீங்க அதனால அதனால இன்னொன்னு சொல்லிடுறேன் உங்களால வந்து ஒரு சிக்ஸ் மார்க் ஒரு டென் மார்க் இல்ல ஒரு ஒரு டுவெல் மார்க் ஒரு பிப்டீன் மார்க் ஒன்னே ஒன்னு நீங்க எழுதா மாட்டீங்க கூட எழுதா மாட்டீங்க நான் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டுப்பா எல்லாமே சமயம் எழுதிட்டேன் ஒரே ஒரு பன்னெண்டு மார்க் மட்டும் எழுதல நீயும் இங்க எக்ஸாம் பிலிம்ஸ் பாஸ் ஆகாம வீட்டில் இருக்கான்ல பிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ணாம அவனும் ஒண்ணு ஓகேங்களா ஏன்னா இந்த பன்னெண்டு மார்க்குக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆறு மார்க்ல இருந்து எட்டு மார்க் போட்டிருப்போம் நீ எட்டு மார்க் கம்மினாவே முடிச்சிச்சு சோழி அங்கே அதனால ஒரு கொஸ்டினும் விடாம வரணும் எல்லா கொஸ்டினும் பெஸ்ட் ஆன்சர் கொடுக்க தேவையில்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்டுக்கான கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருக்கணும் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டாப்பர் டாப்பர் பார்த்துருப்போம் ஓகேவா அந்த மதுரை காந்தி காமராஜனும் எதிர்ப்பாங்க ஆனால அவங்க எட்டாவது ரேங்க் ஓகே எட்டாவது ரேங்க் ஏழாவது ரேங்க் எடுத்தாங்க ஏன்னா அந்த ஒரு கொஸ்டின் தப்பானாலும் பிரச்சனை இல்லை தப்பு ஒரு நிமிஷம் மைக்காஃப் ஒரு கொஸ்டின் தப்பானாலும் பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா நம்மளால வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகே நம்மளால வந்து மற்ற சப்ஜெக்ட்ல வந்து நல்ல மார்க் எடுக்க முடியும் அதனால வந்து கண்டென்ட்டை நீங்களே எடுக்க ஆரம்பிங்க டைம் இல்லை ஓகே இப்போ பத்து நாள் போயிடுச்சு ஸ்பீடப் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் இதுல எதுவுமே இல்ல இப்ப இ கவர்னன்ஸ் இந்த ஸ்டேட்டு யூஸ் ஆஃப் ஐடின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இ கவர்னன்ஸ்னா என்ன டெஃபினேஷன் ஓகேவா அது ஒண்ணு நான் ஆல்ரெடி நான் என்னோட நோட்ஸ் காட
இப்போ உங்களுக்கு பத்து பாயிண்ட் இருக்குது பெரிய விஷயம் பத்து பாயிண்ட் இருக்குது நமக்கு பெரிய இதுதான் ஓகேங்களா நீங்க என்னென்ன பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொஸ்டின் லிஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் உமன்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் 2005 ஓகே அப்படி ஒரு ஆக்ட் இருக்கா என்ன ஆக்ட் சொல்றீங்க நீங்க உமன்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் 2005 அந்த செக்ஷுவல் ஹராஸ்மென்ட் ஆக்ட் சொல்றீங்களா ஆமா சார் ஓகே அங்க லைக் நீங்க சொல்லலாம் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் தான் அது தான் சொல்றாங்க ஓகே அப்ப 1/3 ஆஃப் மூணுல ஒரு ஒரு பெண்களுக்கு வந்து உரிமை <laughs> 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 அஃபெக்ட் ஆவறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டாஸ் வந்து நீங்க எழுதலாம் ஓகேங்களா முடிஞ்ச ஒரு டெஃபினிஷன் எதனா கொடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் நம்ம டேட்டா அப்டேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் ப்ரொவிஷன்ஸ் எழுதணுமா சார் ம் ப்ரொவிஷன் எதுங்க இதுக்கு முன்னாடி இல்லனா நீங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ஆக்ட் இருந்தது இந்த ஆக்ட்க்கு முன்னாடி என்ன அந்த இருந்தது எழுதுங்க ஓகேங்களா நான் ஏற்கனவே डायरेक्टली ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்றேன் சார் 10 பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டேன் அதுக்கு அப்புறம் எனக்கு பேப்பர் வந்து அந்த மாதிரி பண்ண நீங்க அத தான் சொன்ன நான் என்ன சொன்ன உங்ககிட்ட ஒரு क्वेश्चन இருக்குனா இதா ஒரு ரெண்டு பேஜ் ரெண்டு பேஜ் எதுன்னு எடுத்தோம் எது கூடாது நீங்க இதுதான் கொஸ்டின் ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு செகண்ட் யோசிங்க நான் எப்படி யோசிப்பேன்னு பாக்குறேன் சோ இங்க வந்து பெண்களுக்கான ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துடலாம் ஓகேங்களா இன்டர்வியூ கொடுத்தாச்சு இது கீழே என்ன எதுவும் மைண்ட்ல மைண்ட்லயே பண்ணதெல்லாம் இங்க வந்து ஒன் தேர்ட் ஆஃப் பெண்களுக்கு அதிகமான இந்த செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் வந்து பண்றாங்க ஓகே அது எதுவும் அதுக்கு கவர்மெண்ட் எத்தனை வந்து நடவடிக்கைகள்ல போட்டு அதுல முதல்ல இருக்கிறது வந்து இதுதான் இந்த ஆக்ட் போட்டு அதோட ப்ரொவிஷன் தான் எதுன்னே வாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா இதுல இருக்க குறைபாடு கூட எழுதுங்க தெரிஞ்சா குறைபாடு ப்ரொவிஷன் மட்டும் கேட்டாலும் குறைபாடு எல்லாம் தேவையில்லை இதுக்கடுத்து வேற ஏதாச்சும் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தா ஆன்லைன் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்துருக்காங்க நிறைய நம்ம ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்போம் ஓகேவா ஒன் எயிட்டி ஒன் ஓகே இந்த ஆக்ட் மட்டும் இல்லாம கவர்மெண்ட் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துன்னு வந்தாங்க ஒன் எயிட்டி ஒன் பெண்களுக்கான எமர்ஜென்சி காவலன் எஸ்ஓஎஸ் எடுத்துட்டு வந்தாங்க ஓகே அந்த மாதிரி பூசணாம அந்த மாதிரி அந்த சில இதெல்லாம் போட்டு நான் முடிச்சிருவேன் மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க புரியுதுங்க நான் சொல்ல வர்றது ப்ரொவிஷன் முடிஞ்சிச்சு அவ்வளவுதான் ஆனா கவர்மெண்ட் இதோட நிறுத்தாம நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்து வந்தாங்க ஓகேவா அந்த மாதிரி பெண்களுக்கான ஆபத்துல இருக்கும்போது ஒன் சக்தி சென்டர் அப்படின்னு ஒண்ணு எடுத்து வந்தாங்க ஓகேவா ஒன் சக்தி சென்டர் அதுக்கடுத்து பார்த்தா மகிழா ஓம்ஸ் ஈ பாக்ஸ் மகிழா ஓம் புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி ஏதாவது இதெல்லாம் எத்தனை வந்தாங்க இது மூலமா பெண் கடைசி கன்க்ளூஷன் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து தீவிரமா இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ்ல எத்தனை வந்து பெண்களோட பாதுகாப்புலயும் அவங்களோட முன்னேற்றத்திலும் பெரும் பங்கு வசிக்கிறது அப்படின்னு ஒரு பாசிட்டிவா ஒரு வார்த்தை போட்டு முடிச்சுக்கோம் எழுதும்போது தேவைப்படுது <laughs> அப்படியே <laughs> இதுதான் 
இந்த ஒரு லைனை வேகமாக எந்த அளவுக்கு இப்போ சிம்பிளிசிட்டி எஃபிஷியன்சி அக்கௌண்டபிள் ஓகேவா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கு எஃபிஷ் பெட்டர் டெலிவரி இம்ப்ரூவ்டு சர்வீஸ் இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கவர்னர் போட்டு டக்கு டக்கு டக்குனா ஒரு ஆறு பாயிண்ட் ஏழு பாயிண்ட் அவ்வளோதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓகேவா இது வந்து கொஷின் கேட்ட போல மாற்றிப்பேன் ஆறு மார்க்னா இதை மட்டும் எழுதுவேன் இதே பத்து மார்க்னா அதுக்கேற்ற போல மாற்றி எழுதுவேன் கண்டென்ட் எந்த அதுக்கடுத்து கவர்மெண்ட் இ கவர்னன்ஸ்க்காக என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து வந்திருக்காங்க டிஜிட்டல் இந்தியா எடுத்து வந்திருக்காங்க அது கீழே பார்த்தோம்னா இ ஹாஸ்பிட்டல் டிஜி லாக்கர் இந்த மாதிரி தர்பன் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் எடுத்து வந்துருக்கோம் இதெல்லாம் முழுசாக எழுத மாட்டேன் ஜஸ்ட் இந்த ஸ்கீம்ஸ் கொஷின் கேட்டால் போல மாற்றிப்பேன் பதினஞ்சு மார்க் எண்பது மாதிரி எழுதுவேன் ஆனால் கண்டென்ட் இதுதான் ஓகேங்களா இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா இ கவர்னன்ஸ் இம்பார்ட்டன் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பூமி ப்ராஜெக்ட் கர்நாடகாவில் இ சேவா இ கோர்ட் இ டிஸ்ட்ரிக்ட் எம்சிஏ டுவெண்ட்டி ஒன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் நீங்கள் எந்த கம்பெனி தொடங்கினாலும் இங்கே போய் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணால் போதும் அந்த கம்பெனி நீங்கள் ஆஃபீஸே போத்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிஜிஸ்டர் ஆகிடும் ஸோ இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் எடுத்து எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் இது தாண்டி இ கவர்னன்ஸ் சொல்லுவோம் அடுத்த கட்டம் என்னென்னா இ கிராந்தின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இதுதான் இப்போதைக்கு கவர்மெண்ட் வந்து அதிகமாக பேசக்கூடிய டாபிக் அதோட அப்ஜெக்டிவ் ஓகேவா அதுக்கடுத்து பார்த்தா அவுட் கம் ஆர் பெனிஃபிட் ஆஃப் இ கவர்னன்ஸ் இதெல்லாம் பெனிஃபிட் இ கவர்னன்ஸ்லாம் கிடக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் அட்வான்டேஜஸ் ஓகே அதோட சேலஞ்சஸ் அது இ கவர்னன்ஸ் எல்லாம் டயக்ராம் அப்படியே டயக்ராம் யூஸ் பண்ணுவோமே எக்ஸாம்பில் சேலஞ்சஸ் எல்லா சேலஞ்சும் இது இருக்கேன் ஓகேவா லேக் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் காஸ்ட் ஆகுது நம்ப முடியல இதில் வந்து இ கவர்னன்ஸை பொறுத்தவரைக்கும் சைபர் அட்டாக் இருக்கு அதுக்கு நீ கொடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் சில நடவடிக்கைகள் நானே ரெடிமேடாக எடுக்கப்பட்ட கன்க்ளூஷன் இதில் ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று எதிர்ப்பேன் எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் இருக்கும் இது தாண்டி இ கவர்னன்ஸ்ல என்ன கேட்பாங்களா ஸோ நான் என்ன பார்த்துருக்கோம் இன்ட்ரோ பார்த்துருக்கோம் அப்ஜெக்டிவ் பார்த்துருக்கோம் இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இம்பார்ட்டன் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அட்வான்டேஜ் பார்த்துருக்கோம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்துருக்கோம் இதுல இருக்கிற குறைகள் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு எது வேர்டு ஃபார்வர்டு பார்த்துருக்கோம் கன்க்ளூஷன் இ கவர்னன்ஸ்ல வேற ஏதாச்சும் இ கவர்னன்ஸும் முடிஞ்சிச்சு ஐடி இன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சாச்சு இதுதான் ஐடி இன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இது அப்படியே நீங்க இது அப்படியே எதுனா போதும் ஐடி இன் அட்வான்டேஜ் மேக்சிமம் பார்த்தா ஒரு பேப்பர் ரெண்டு பேப்பர் மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இ கிராந்தி எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கோம் ப்ளஸ் இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படாது இது வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் மேக்ஸிமம் பார்த்தோம்னா ஒரு பத்து பேஜ் ஓகே இந்த பத்து பேஜ் படித்தா போதும் இ கவர்னன்ஸ் காலி இ கவர்னன்ஸும் முடிஞ்சிச்சு அந்த இந்த டாப்பிக்கும் முடிஞ்சிச்சு அதில் போய் யூஸ் ஆஃப் ஐடி ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கும் ஓவர் டெக்னாலஜி இந்த டாபிக் முடிஞ்சிச்சு இப்போ நான் சொன்னது ஸ்டேட் ஃபைனான்ஸ் இப்போ நீங்கள் நான் சொன்னல ஸ்டேட் ஃபைனான்ஸ் முடிஞ்சிச்சு இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் மேப் ஆஃப் இந்தியா இண்டஸ்ட்ரியல் மேப் ஆஃப் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கிளியர் கட்ட என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரியல் காரிடார்னா என்ன ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து ஸ்கூல் புக்கில் மென்ஷன் கொடுக்கப்பட்ட எல்லா இண்டஸ்ட்ரி ஸ்கூல் புக்கில் என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரி கொடுத்துருக்கோம் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியிலேயும் எம்எஸ்எம்பியில் இருந்து எல்லாத்தையும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோனில் இருந்து எல்லாத்தையும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சிங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி ஓவர் அவ்வளோதான் மேக்ஸிமம் இவ்வளோதான் டக்கு டக்கு டக்குன்னு முடிச்சுட்டு போயின்னே இருக்கணும் நீங்கள் ஓகே டவுட் இருக்கா கிளியர் ஆகுறீங்களா ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு என்ன பண்ணு தெரியுதா புரியலாம் <laughs> வரும் <laughs> வேற எதுவும் டவுட் இல்லையா அடுத்த டெஸ்ட்ல இருந்து நீங்க நோட்ஸ் எடுத்துறீங்களா அந்த நீங்க சார் क्वेश्चन அது வந்து சண்டே एग्जाम பண்ண क्वेश्चनங்கள சார் ஆமா சரி இன்னைக்கு செஷனோட டவுட்லாம் கிளியர் ஆயிடுச்சா எஸ் சார் நாளைல இருந்து நான் உங்களுக்கு நோட்ஸ் நீங்க எடுத்துறீங்களா உங்களுக்கு தேவனா இந்த மாதிரி அடுத்த ஒரு டெஸ்ட் என்னவோ அதுக்கான ஐடியா மட்டும் கொடுப்போம் அடுத்து கிளாஸ் எடுக்கறோம் கிளாஸ் கிளாஸ்ன்றது செகண்டரி ஓகேங்களா உங்க விருப்பம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க படிச்சிடணும் ஓகே ஓகே சார் Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Ah, okay. Ah, okay. Sir, 
அதில் தப்பானவங்க ரைட் ஆனவங்க எப்படி எழுதணுன்றது அடுத்த ஸ்டெப் போவோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நோட் மேக் பண்ணிடணும் அதை படிச்சுடணும் அதுக்கடுத்து தான் அதுக்கடுத்து அந்த கொஷின் ஏற்ற போல மாற்றது எப்படின்னு அடுத்த கிளாஸ் கூட பண்ணுவோம் பட் படிக்கிறது எப்படி இது தான் முக்கியம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நோட்ஸு மேக் பண்ணி நம்ம கையில் நம்ம சொத்தாக வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ என்கிட்ட பார்த்தோம்னா எல்லாமே நான் வச்சுன்னு வச்சுன்னு இதை தான் இதையே படிச்சுன்னு இருப்பேன் ஓகேங்களா அதையே பொழப்பா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த நூறுக்குள்ள வந்துடலாம் ஓகே கையால எடுத்துங்க ஓகேவா இதை வந்து பிரிண்டடா இல்ல நான் ஷீட்டா போடுறது வந்து அந்த அளவுக்கு நல்லது இல்லை இப்ப நானே பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி ஷீட்டா வச்சுன்னு இருப்பேன் அதை பார்த்து தனியா கையில எழுதி வச்சிருப்பேன் நோட்ல ஓகேவா எப்படின்னா ரெடிமேடா இருக்கணும் நீ என்ன இங்க எழுதிருக்கியோ அது அப்படியே அங்கே ஆன்சரா மாறிடணும் அது எந்த ஒரு மாற்று கருத்து ஏற்படாது எந்த அடிஷன் ஏற்படாது அப்படியே மோஸ்ட்லி பார்த்தோம்னா உங்களால் எழுத முடியும் ஓகேவா இப்போ ரெண்டு மூணு ஃபேக்டை கூட சேர்த்து நீங்கள் ஆன்சர் எழுதணும் ஓகேவா தெரியாததை எப்படினாலும் நம்ம வந்து சமாளிச்சுக்கலாம் ஓகேவா பிரச்சனை ஆனால் தெரிஞ்சதை எழுதாமல் வரக்கூடாது ஓகேவா தெரியாது சமாளிக்கலாம் இப்போ அவங்க கேட்டீங்க நம்ம சம்மந்தமே இல்லாமல் வேறு இனிஷியேட்டிவ்ஸ்லாம் போட்டு அந்த கவர்மெண்ட் எதுவும் முடிப்போம் ஓகேவா ஏதோ ஒரு கொஷின் வருது அது எனக்கு தெரியலன்னா கூட உங்களால் சமாளிக்கிறதுக்கான ஒரு சக்தி வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தண்ணி ஓகேங்களா நான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சொல்லலை கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எங்கே கேட்பேன் யாருக்கும் தெரியாது முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு நாள் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு பேஜான எழுதுங்க ஓகேவா நிறைய வெப்சைட் இருக்கு எந்த வெப்சைட்னாலும் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஓகேவா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சொல்றீங்களா சார் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் சொல்றேன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு இப்போ பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு क्वेश्चनல பார்த்தோம்னா एक्सप्लेन अबाउट பார்டனிங் பவர் ஆஃப் கவர்னர்னு ஒரு क्वेश्चन வந்திருக்கு ஓகேங்களா இந்த क्वेश्चन நீங்க கவர் ஆயிச்சா இன்னைக்கு நம்ம சொன்னதுல பிரெஞ்ச் <laughs> is defined as leather bag adu kuda edalam school book la dhaan aarambikkum budget nu edho or french varu adhu meaning vand leather bag okay va andha mari kuda neenga vand history e vand quote panni aarambikkalam okay vaangala illa budget the word budget is okay va idhu vand never mentioned in our constitution theriyuma budget indha vaatha nam constitution la irukadhu annual finance statement dhaan irukum article 112 appdi nu potu kuda aarambikkalam eppadina andha exam la kuda interesting ah kuda fact ah solla neenga what inga question nu paarenga ரைட் அபவுட் ஸ்டேட் பட்ஜெட் தான் ஆனால் நீங்கள் எத்தனை ஆரம்பிக்கும் போது த த வேர்ட் பட்ஜெட் இது வந்து மென்ஷனே இல்லை நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் அதுக்கு பதில் ஆனுவல் ஸ்டேட் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்னு இருக்குன்னு போது ஓகே பையன் வந்து படிச்சிருக்கான் இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு கண்டென்ட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு லைன்லேயே நீ இம்ப்ரெஸ் ஆகிடுவாங்க ஓகேன்னு இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இன்னோவேஷன் பண்ணி எழுதலாம் இன்ட்ரோ வந்து உங்கள் எப்பவுமே பார்த்தோன்னு வச்சுக்க பாடியில் நிறைய படிக்க மாட்டேன் ஏன்னா கஷ்டம் பண்ணுற நாற்பது ஐம்பது வயசானவங்க தான் ஓகே நிறைய ஒரே பேப்பரை மாற்றி மாற்றி கஷ்டம் பண்ணி அவங்க கொஞ்சம் விருப்பாக இருக்கும் உங்களோட இன்ட்ரோ கன்க்ளூஷன் தான் உங்களுக்கான அரை மார்க் வாங்கி தரும் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு அரை மார்க்கும் சேர்ந்ததுன்னா எவ்வளோ ஆகும் பாருங்க நீங்கள் அப்படி நூறு பேர் நூறு பேர் தாவி தாவி போயின்னு இருக்கீங்க அதனால இன்ட்ரோ கன்க்ளூஷனை ரெடிமேடாக ரெடி பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுங்க இந்த மாதிரி பட்ஜெட்டை பற்றி வந்தால் நான் இதுதான் இன்ட்ரோவாக போடுவேன் அது எந்த கொஷினாக இருக்கட்டும் பட்ஜெட்டா ஓகேவா இதை தான் நான் இன்ட்ரோவாக போடுவேன் ஓகேவா இது ஹெல்த்தா ஹெல்த் அண்ட் டிசீசஸ் வருதா டிசீசஸ் இதுதான் டெஃபினேஷன் ஓகேவா இப்போ ட்ரக் அடிக்ஷன் கேட்டிருக்காங்க ஒரு கொஷின் ஓகேவா ட்ரக் அடிக்ஷனுக்கு நான் டெஃபினேஷன் இதை தான் எழுதுவேன் அண்ட் ரெடி மட்டும் நீங்க பண்ணி வச்சுங்க ஓகேவா அதை நீங்க அந்த எக்ஸாம்பிள் அப்படியே நீங்க பேஸ் பண்ணிடணும் இதுதான் டெஃபினேஷன் அதை மாற்றமே இருக்கும் கூடாது ஓகேவா புரியுதா மோஸ்ட்லி இந்த டிசீசஸ் தான் கொஷின் வரும் உங்களுக்கு வந்து செல்லு ஓகேவா இந்த இடத்துலாம் உங்களுக்கு எதுவும் வராது பெருசா கொஷின் அதிக பன்னெண்டு மார்க் பதினஞ்சு மார்க்லாம் வராது கம்மி ஓகே இதுல வந்து அதிகமான ஏரியா இந்த டிசீசஸ் தான் ஓகே ஆஹ் சொல்லுங்க இப்போ அந்த லத்தின் சோல் கிரேக்க சோல் அதெல்லாம் சயின்ஸ்லயும் வருது அதுவும் சயின்ஸுக்கும் மென்ஷன் பண்ணலாமா சார் ஆ ஓகே உங்களுக்கு வந்து டெஃபினேஷன் ஏதாச்சும் ஒன்று எழுதலாம் அது வந்து கரெக்டாக இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கணும் தப்பாக மட்டும் எதிர்கூடாது ஓகே அப்போ வைரஸ்க்கு வந்து லேட்டின் வேர்ல வந்து வைரு ஏதோ ஒன்று வரும் விருளின் ஏதோ ஒன்று வரும் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி சரி தெரிஞ்சா எழுதுங்க ஓகேங்களா ஆ அதே மாதிரி சயின்ஸ்ல இப்போ இயரும் வரும் இப்போ பாக்டீரியாவா இவர் இந்த வருஷம் கண்டுபிடிச்சாரு எழுதுங்க அது வந்து பாக்ஸ் போடணும் இது வந்து நீங்க இன்ட்ரோ ஆரம்பிக்க வேணாம் நடுவில் பாக்ஸ் போட்டு பாக்டீரியல் டிசி இருக்கும் போது பாக்டீரியா முதல் முதல்ல கண்டுபிடிச்சது இவர் தான் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த போடும்போது ஒரு
வருஷங்களும் தப்பா போடக்கூடாது எல்லாமே <laughs> கண்ணுக்குமே <laughs> 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 ஒரு <laughs> அந்த பேப்பர்ல மேக்ஸிமம் பார்த்தோம்னா ஒரு ரெண்டு பேரா தான் அடுங்கும் அப்ப நீங்க ரெண்டு விஷயத்த தான் சொல்லிருக்கீங்க இத பாயிண்ட் ஆகுதுனீங்களா ஒரு நாலு பாயிண்ட் அஞ்சு பாயிண்ட் அடுங்கும் அப்ப நீங்க நாலு விஷயத்த பேசுன மாதிரி இருக்கும் புரியுதுங்களா ஓகே ஓகே முடிஞ்ச வகம் பாயிண்ட் பேரா பேரால தான பாயிண்ட் இருக்கு அந்த பாயிண்ட் பிரிச்சு எடுங்க ஓகே சார் थैंक यू சார் ஓகே நம்ம கண்டென்ட் ரெடி பண்ணிட்டோம்னா கண்டென்ட் எப்படி எல்லாம் எழுதலாம்ன்றது பின்னாடி பாத்துக்கலாம் அது பிரச்சனை இல்ல பட் கண்டென்ட் இருக்கணும் கையில எழுத வரணும் வீடு அதெல்லாம் பண்ண பிரச்சனை இல்லை என்ன பேப்பர் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியலாம் சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் அவங்க எல்லாம் சொல்லிடலாம் உனக்கு எழுத தெரியுமா போதும் நம்ம சில இடத்துல அதிகமா எழுதணும் சில இடத்துல கம்மியா எழுதணும் அது எழுத அது அந்த மாதிரி ஒரு நேக்கா முடிக்கணும் ஓகேவா அதெல்லாம் பாத்துக்கலாம் ஆனா முன்னாடி கண்டென்ட் தெரியணும் தப்பானதை எதுக்கு நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிக்க கூடாது ஓகே ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா இல்லையா முடிச்சிடும் ஓகே அதே போல இதுல கேட்டிருக்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் முடிஞ்ச வகம் தேடி ட்ரை பண்ணி எழுதுங்க ஓகே சோ வாட்ஸ்அப்ல क्वेश्चन அனுப்பிச்சிட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு அது மட்டும் படிச்சிட்டு போகுமா சோ இப்போ இந்த டெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் இந்த டெஸ்ட்க்கு இத மட்டும் பண்ணுங்க அடுத்த டெஸ்ட்க்கு சொல்லுவாங்க இதுக்கு இது போறோம் थैंक यू थैंक यू சார் நீங்க நீங்க கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஒரு கிளியர் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கு சார் அதுக்கு அப்புறம் புக் எடுத்தாக்க ஏதோ ஒரு டவுட் குழப்பம் அந்த மாதிரி வந்திருது சார் இந்த வீடியோ யூடியூப்ல இருக்கு மறுபடியும் பாருங்க கிளியரிட்டி கட்சிரும் என்ன <laughs> 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 வெளிப்படையான சிலபஸ்ல இருக்கக்கூடிய கொஸ்டினை அப்படி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க புரியுதுங்களா இதெல்லாம் நம்ம ஸ்கூல் புக்லயே ஆன்சர் இருக்கு படிச்சுட்டு எழுதி பாருங்க ஓகேவா பத்தாவது புக்ல இருக்கு சார் இப்போ ட்ரக் அடிக்ஷனுக்கு வந்து இப்போ ரீசெண்டா அந்த ஆரியா கண் மாட்டினார்ல சார் அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம கரண்ட் அப்பர்ஸ் லிங்க் பண்ணி எழுதலாமா அந்த மாதிரி தனிப்பட்ட நம்பரை வந்து நம்ம சொல்ல வேணாம் நீங்க வந்து கவர் அங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க காம்பேக்ட் மெஷர்ஸ் டேக்கன் பை கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்ல நார்கட்டிக்ஸ் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க நார்கட்டிக்ஸ்க்காக நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஒரு ஆக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க ஓகேவா இப்ப ரீசெண்டா பார்த்தோம்னா மினிஸ்டர் ஆஃப் உமன் அண்ட் ஹெல்த் அஃபேர்ஸ்ல வந்து ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க இந்த மாதிரி விஷயத்த தான் எழுதணும் ஓகேவா எந்த ஒரு தனிநபரையும் காயப்படுத்தக்கூடாது ஓகேவா அந்த மாதிரி தனிப்பட்ட நபரை எழுத வேணாம் ஓகே தனிப்பட்ட கட்சியோ தனிப்பட்ட பார்மர் சிஎம் தான் சொல்லணும் தவிர நீங்க வந்து கருணாநிதி இந்த மாதிரி பேர் வைக்க கூடாது பார்மர் சிஎம் 
இது லான்ச் பண்ணாங்க இந்த ஸ்கீமு ஓகேவா சைல்டு ஹெல்த் பார்க் இந்த மாதிரி ப ப்ரொடெக்ஷன் ப்ரோக்ராம் இவங்க ஃபார்மசின்னு சொன்னோம் அந்த மாதிரி தான் சொல்லணும் தவிர ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சி நிறைய அங்கே அங்கே மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது ஓகே ஃபார்மர் பிஎம் மென்ஷன் பண்ணுங்க ஓகே அந்த ஸ்கீம் பேரே அம்மான்னு ஆரம்பிச்சா பிரச்சனை இல்லை அம்மா வட்டம்னு எழுதுங்க அது ஒன்று அது எந்த இஷ்யூ இல்லை மற்றபடி செல்வி ஜெய ஜெயலலிதா அதெல்லாம் எழுத வேணாம் ஓகே அவங்க உருவாக்கிய ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் போட்டு உங்களை வந்து சாயத்தை பூச வேணாம் கட்சி சாய ஓகே எந்த எந்த இதுல ஏதி இல்லாத டெஸ்ட் ஓகே இதே இதைதான் வந்து மறுபடியும் சொல்ல வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தமிழ் மீடியத்துக்கும் தமிழ் மீடியமும் இங்கிலீஷ் மீடியமும் கதை ஒண்ணுதான் ஓகேவா கதை இதுதான் இந்த கதையை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க சொல்ல வருவாங்களா தெரியல மேபி உங்களுக்கு தேவைப்படுமா தமிழ் மீடியத்துக்கு மறுபடியும் இதுவே சொல்லுவாங்களா இதைதான் சொல்ல வருவாங்க ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிட்டிக்கலி அனலைஸ் த ரோல் ஆஃப் டபிள்யூஹெச்ஓ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா டபிள்யூஹெச்ஓனா என்ன அதுக்கு இதுதான் வந்து உலகத்துக்கான எழுத்துக்கான இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இன்ட்ரோ டபிள்யூஹெச்ஓ எப்போ உருவாச்சு ஒரு பாக்ஸ் போடுங்க ஓகேவா இல்லை டபிள்யூஹெச்ஓட டேரக்டர் யாரு எழுதுங்க பிரச்சனையே இல்லை டபிள்யூஹெச்ஓட ரோல் அதுக்கடுத்து அவங்க நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அவங்க இந்தந்த வேலைலாம் பண்ணுறாங்க ஓகேவா மக்களுக்கு ஒரு நோயினா அதுக்கான வழிமுறைகள் வந்து வழங்குறாங்க ஓகே ரிப்போர்ட்டை வந்து எதனா வெளியிட்டு அந்த ரிப்போர்ட்ல எழுதுங்க இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்போர்ட் ரிலீஸ்ட் போய் டபிள்யூஹெச்ஓனு அந்த மூணு ரிப்போர்ட் இருக்கானா மூணு ரிப்போர்ட் எழுந்து எழுதுங்க அவங்க என்ன வேலை பண்றாங்களோ அதெல்லாம் எழுதி முடிங்க ஓகேவா கடைசி கன்க்ளூஷன்ன்றது இது வந்து உலகத்தோட ஒரு ஹெல்த் சென்டரா இருக்கு டபிள்யூஹெச்ஓன்றது அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ஐஸ் வைக்கிற மாதிரி ஒரு இன்ட்ரோ கன்க்ளூஷன் போட்டு முடிச்சிருங்க எப்படி ஒரு கிராமத்துல ஒரு பிரைமரி ஹெல்த் சென்டரோ அதே பேர் உலகத்துக்கு டபிள்யூஹெச்ஓன்றது ஒரு ஹெல்த் சென்டரா இருந்து மக்களுக்கான அது மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு கதையை வந்து சொல்லி முடிச்சிருங்க ஓகேவா எது இருந்தாலும் நல்லா இருந்தா சரி அந்த இன்ட்ரோ கன்க்ளூஷன் இதெல்லாம் முன்னாடி ரெடி பண்ணிடணும் ஓகேவா சரி வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா முடிச்சிடலாமா ஓரளவுக்கு கிளியரிட்டியா வந்துச்சா அதுக்கடுத்து வந்து ஜுடிஷியரி படிக்கணுமா வேணாவா ஹை கோர்ட் வருமா ஹிஸ்டிக் கோர்ட் வருமா இந்த கேள்வி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது என்ன கான்செப்டா தெரிஞ்சு வச்சுங்க சார் பிரேம் சார் முடிச்சிடலாம் எதுவும் டவுட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சார் ஓகே ஓகே இதே உங்களுக்கு சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு வந்து விக்னே விக்னேஷ் சார் சொல்லுவாரு ஓகேங்களா தமிழ்ல இது பண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லுவாரு அதையும் அட்டன் பண்ணுங்க அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவும் தெரிஞ்சுக்கங்க அவர்கிட்டயும் அந்த அவரோட உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டுக்கோங்க தமிழ் இது என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஓகே எல்லாத்தோடும் சொல்லுங்க நீங்க எப்படி ஆன்சர் எழுதணும் அதெல்லாம் வந்து நீங்களும் அவரு அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டுங்க இது நான் என்ன பண்ணுவோம் நான் என் ஃப்ரெண்டுக்கு என்ன சொல்லுவோம் அதை தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே சரி ஓகே சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு இருக்கும் நான் உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்புறேன் நீங்க வந்துருங்க இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கவங்க வந்துடலாம் ஓகே சார் சரி ஓகே செஷன் எண்ட் பண்ணிடலாம் थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर